who is the you know most um, god merciful love he uh -huh. great devotee of this world he know everything but he the rasi always you want to take this ras so he go, go to one one vaisna to another vaisna and he is glory now he until uh, arrived to this brahma Вчера мы слышали о том, что Нарада – это Райсика Вайшнав. И поэтому он прекрасно знает, на кого Господь проливает большую свою милость. Но он постепенно показывает нам, посещая одного за других преданных Господа. Вчера мы дошли до Брамы. Yeah. So Брахмах. I am, you know, I am very, very what, junior base now. I am very, very, I am, this is the, I am very, very lawyer, lawyer. Always, this is the quality of a base now. Always base now, they are telling, I have no any qualification. So Brahma telling, oh, I am very great offensor of Lord Krishna. And I did so many wrong things. Then Brahma telling, what did this is some wrong? Now I tell this thing. И мы видим, что в каждой из этих историй Вайшнавы, Вайшнавы а, гов... из смирения говорят, что они очень низкие, нет у них качества преданности, а, а говорят, что у них самое низкое положение, они не соглашаются с народом, когда тот прославляет их. И вот сейчас Брама тоже, он говорит, нет, 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 я не достоин этого положение недостойно этой хвалы, я совершу так много ошибок по отношению к нему, Кришна. Yeah. Brahma telling, I did so many offense to lotus feet of love. Well, what? Well, I am gave to benediction to, you know, Ravan. Yeah. My benediction, Ravan is very, very powerful. But what he did? He stealing Lord's wife, you know, he loves Sita. And then Prabhu doing so much suffering. So much suffering, Prabhu, and at last he made breach and sent to Hanuman, doing big fight with Ravan. Prabhu's life comes with so, so many problems. So this is the my fault. This is the my fault. Uh -huh. uh, и Брама говорит, из-за меня, из-за того, что я дал благословение этому демону Равану, uh, я подарил эту силу Равану, и за меня у моего Прабу, у Рамы было столько проблем. Этот Раван позже украл Ситу, драгоценную супругу Рамы, и тому приходил, пришлось строить мост, сражаться с Раваном. И все это произошло из-за меня, раскаивался Брама. So I have many lectures. Now, Hiranakasip is the big problem for this world. You know, the big problem for this world. I am doing so many disturbing this material world. At last also, he gave so much a problem to Prahlad. You know, he is the, he is the top most devotee of Lord. He gave so much love, you know, because he gave problem to. At last, Lord himself take the form of, you know, last he take the form of, this is the nation. Take the form of this is the nursing Bhagavan. And they, when I try to go to there, you know, the nursing they looking very furious looking at me. I am so much afraid I did not go to Prada. So I am this problem also I gave to in a lot. А сколько он создал проблем его преданному прохладе, и все из-за меня. Потом ему пришлось даже принять этот образ ужаса, уза, ужасающий Нарисимхи. Когда Нарисимха уже покончил с Хираней Кашипо, он бросил на меня такой страшный взгляд, а мне было страшно просто подойти к нему. Он прекрасно понимал, из-за кого все это произошло. Yeah. So You know, I also did offer to uh, Krishna's lotus feet when Krishna, uh, yesterday you heard how he steal this calf and calf at the You know, I am still also. So Krishna also suffering, you know, this is, is the original, he is Sakha. 
and who is the original is the calf they are not ordinary person yet i am gave to krishna to separation from this original sakha and the calf also krishna also one year so when i am understand he is the supreme person of god and i try pacify to him telling so many nice nice so i tell to sri krishna but krishna never he became happy to me never he happy to me but when i telling aho bhagyam aho bhagyam nand gop braj upasam janmitra paramanandam purna brahma sanatanam so when i am tell oh how their brajavas is so fortunate so fortunate you know who is the purna who is the brahma who is the sanatan now now what that is you know the purna now this brajavasi you know this brajavasi this now krishna somebody sakha somebody beloved somebody sis you know how is the control to the frame of this brajavasi but when i telling some glory to brajavasi then krishna little bit is smiling krishna yes yeah? then krishna little bit become happy but he become happy but when i go to to krishna pranam then krishna did not look to me he do play with the sakha and sakha they are they are you know sakha they are do neglect me oh where came this chauma oh poor head poor head you know they are telling neglect to me so this way i also doing this braj lila also i am some some disturb i get some disturb to krishna also this disturb dala brahma pradajal а позже я ещё и умудрился украсть его самых близких друзей, его близких дорогих друзей и теля. И целый на целый год я разлучил их это. И когда я только и когда я понял о том, что кто они приходят к Кришне, о том, что это сам Кришна, это мой Прабу, тогда я пытался успокоить его словами. Как я только его не прославлял, Как я только его не описывал, какие только слова в виде раскаивания не произносил, ничего не помогал, но он на меня просто не обращал внимания. И только когда я начал говорить «Аго Баги, Махаго Баги, Авнанта, Гоу, Багаджака, Сам», только когда я стал прославлять его преданный, когда я стал говорить о том, что вот этого великого пара Брама, великий пара Брама, насколько удачливы в Раджавасе, что о, они, Парабрама принимает их как своих друзей, как своих родителей, как своих дорогих подруг. Вот только это еще заставило Кришну улыбнуться. И все. Он все равно даже не повернулся ко мне. И даже когда я перестал, перестал ему молиться, Его друзья посмеивались надо мной, они тыкали в меня пальцем и говорили, что откуда тут появился этот четырехголовый, что это за страшное создание. Кришна даже не повернулся в мою сторону, я просто поклонился и ушел. So, so, Brahma telling you, I am not, you know, I am, I am, I am not, you know, last Brahma also, uh, he, last he telling, then, then Krishna, Brahma telling, last I am offering my obeisance to Krishna, O Prabhu, I cannot take, when I am become some fortunate, then Krishna tell you what you want, Krishna tell you, oh, you want to make any devotee of my, this dress, and it gave any birth of this devotee, but well, no, no, play any bird, but any animal, well, no, no, well, what you want, well, out of a dress, we are staying, staying very, very lower caste, I became, if there is some stone there, if they are, leg what uh-huh. leg is the feet. feet if i if i cut this in the lotus dust of this lower caste person then my life becomes successful then tell you brahma you are creation this material world you are such a very big person why you are this very lower ca- caste this food dust yeah. then telling jat mukundam jibitam they are telling oh they are also not ordinary person they are also very very highest person they are not their life and soul is the <coughs> mukunda mukunda mini krishna when smiling and you know, this smiling this smiling like this one kunda pushpa like this very beautiful but this krishna's smiling is the life and soul of they are you know i have there and even shruti you know even shruti they are also want their food dust i am not more than shruti 
So if I that not become stored, I my, I think my life becomes successful. And it happened in Navadvip Maharaj. Huh? Uh, when uh, Brahma started worshiping Krishna, it just this is another thing. Mm -hmm. uh, и так однажды, когда Господь Брама обращался к молитве к Кришне, а когда Кришна просил, ну что же ты хочешь, Брама, может быть ты хочешь положение во Вриндаване, и тогда Брама говорил, нет, нет, о, Прабу, я не достоин этого положения, я, я понимаю то, что я никогда не смогу занять такое высокое положение там во Вриндаване, все, что я хочу, это быть камешком, камешком где-нибудь на границе Вриндаваны чтобы люди, чтобы женщины, которые убирают улицы, чтобы они чистили меня свои стопы. Я просто молюсь опылить их стоп. Спрашиваю, когда, и когда как бы Кришна спрашивает у него, ты же творец, ты же творец Вселенной. Почему же ты просишь о таком низком положении быть просто камешком? И тогда Брама отвечает, кто я, кто я, чтобы, чтобы просить больше? Эти женщины, которые подметают улицы Вриндавана, для них улыбка Кришны, подобная распускающемуся цветку, цветку мукунды, то есть красивому лотосу, для них улыбка Кришны – это сама их жизнь, сама их прана. Поэтому мне, мне, мне нужна пыль со стоп этих женщин. И сами смотрите, молятся о пыли, о пыли этих, этих жителей врача. А разве я выше, чем смотрите? Yeah. So uh, Brahma, uh, he, he did not spend more time there, telling, oh, I am come to Braj, I am disturbing from this sweet pastime. Why? Brahma, that time he stolen this cow, what by that cow, when Krishna he eating, when he eating. And somebody eating nice, nice prasad, you know, nice, nice food. You are eating very delicious, of pizza, pasta, here, nice, nice, you know, cake, and then <laughs> fruit salad, fruit salad. If you eating very nicely something, you know, very nice, you take it, enjoy. If some, due to you can stand up, you left this, that very bad thing, you know, very bad thing. Eating very nicely, you know, disturb somebody, very bad thing, you know. So you have to do very hard work, collected money, to enjoy that type Brahma is that between Krishna, you know, let this mm -hmm. steal this heart, heart hand, this all, you know, this prasad. Mm -hmm. So Brahma tell it he go, I am already disturbed to Krishna when Krishna he eat. So you know, so Krishna very Brahma very quickly as much as possible, he left this branch. He left the branch. If he staying more Prabhu this past time, you know. So in very happily he takes prasad and disturb me so very quickly he left this breath and ran away Brahma. Brahma очень быстро старался оставить это место. Он как можно быстрее старался закончить свою молитву, удовлетворить свою Прабу и быстрее туда исчезнуть. Почему? Потому что он и так уже слишком много натворил. Он забрал друзей Кришны и в какой момент? Они только были на в момент наслаждения очень вкусненькими вещами, просадом. Они все собрались на пикник и говорят, вот представьте себе, вы тут появились у вас самые-самые вкусные вкусные блюда, вы уже начинаете их есть, и потом кто-то просто заставляет вас все это оставить, когда только-только еще во вкус вошел. И вот драма думает, я их оставил, я в такой момент потревожил моего прабу и его друзей. Этого достаточно. У них даже еще руки были в просаде, когда, когда забрал. Говорит, Поэтому лучше, если как можно быстрее отсюда исчезну. Он быстро поклонился, ему сделал только три обхода вокруг него, вокруг Кришны и улетел. Yeah. So, uh, Brahma telling you, Narad, if you want, yeah, if you want to serve devotee, then go. You go to Sankar. Yeah. You go to Sankar. He looked the Kailas, how Sankar is doing bhakti. Yes, Sankar is doing bhakti. Then Brahma doing glorify to Sankar. You know, glorify to Sankar. Telling you know, Sankar he is the Hari Hari Ekatma. They are not, he is Sankar is not different to Lord. There, there is a one form where when you go to Navadhi Parikuma, you see the, <coughs> now when you go to Hari Hari Ketra, 
Pusak, one for half blood and half is the Sankar. They are very, very close. Well, why? You know, Sankar is that is Sakha. And sometimes Krishna also worship to Sankar. Sankar also worships to Krishna. They are very, very close, you know, close. And Sankar, <coughs> he has so glorified. He has five, five mouth, you know. Sankar has five mouth. Always this five mouth, you know. He chanting, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. означает одна душа в двух телах. Он настолько близок, настолько дорог для Господа Хари, что Хари принимает его на свой уровень. Когда мы посещаем на воды Парикрама, мы приходим в одно место, которое называется Харихар Кшетра. Там стоит божество в храме, которое наполовину Вишну, Кришна, наполовину Шанкара, то есть наполовину белого цвета наполовину голубоватого, а наполовину, э, то есть там как получается как гора и как шанкара. М? Белый и черный, да. Э, то есть шанкара, он настолько близок к Господу, что Господь считает его своим другим телом. Поэтому он является высшим объектом милости Господа. Иди к нему, говорит Господь Брама. Yeah, so... Actually. So always, always he chanting with ah. the five mouth, always chanting Lord's holy name. И всегда, и он всегда погружен в воспевание святого имени всеми своими пятью головами. Yeah, so not, also telling, Bhakti Manan Thakura also telling this is the, you know, this song singing, Narad Muni, then, Vajai Vina. Radhika Ramana Nami Hari Nama Amani Odita Hari Bhakata Gita Sami Narad Muni Bajai Radhika Ramana This is the Bhakti Mata who telling how this always Sankar Pancha Badane, always five mouth chanting holy name. Yeah. And a Goswami Tulasi Das telling Bale Maha Mantra Joy Japeta Mahesa Kasi Mukati Hetu Upadesa. Also, Goswami Tulasi Das also telling how Maha Mantra always Sankar five mouth. Always chanting this Maha Mantra. Mm-hmm. Power of this Maha Mantra, he gave to everybody Mukti, he gave to everybody Mukti Shankar again. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. So, and uh, Shankar is always in the singing of the Holy Spirit with all the five heads. When we sing the Holy Spirit, it's written in the Holy Spirit, there is also a song that Shankar with all the five heads sings the name of 
Хари. И Туласи да, в, своем, в своей поэзии говорит о том, что Шанкара всегда поет, всегда поет Кирта Господу Хари, Господу Рами, всеми своими пятью головами. И благодаря этому, и благодаря этому он, у него есть сила освобождать живые существа yeah. из материального мира. Санкар, uh, you know, always he like one mad person, you know, Sankar telling he is a mad person, he is a hot and mad, always drinking Krishna Prem, Nectar, always he drinking, so he is a big drunkard, you know, if this wall, if some drinking alcohol, this bear, what, like, this is Nisa, what telling us, Nisa? Nisa. When you are drinking sometimes, what in your language? Mm -hmm. When completely, you know, like this mad person, like uh -huh. what in your uh -huh. uh -huh. language? Uh, intoxicating. They are taking some day, some time. Again, this comes down. <laughs> but Krishna, Bhakti Ras, intoxication, he never come down. He is going more and more increase. So Sankara always drinking large, you know, this is, this is the Krishna Prem Bhakti Ras, always drinking, always intoxication. So you go like one mad person. К Шанкара, Шанкара он словно безумный. Люди, увидев Шанкару, подумают, что это абсолютный безумец. Почему? Потому что он всегда опьяненный. Он как пьяный выглядит. Он пьяный от Кришна Премы. Если обычно человек, когда он принимает интоксикацию, то он пьяный всего несколько, некоторое время, ну, день-два. А Шанкар он всегда объединенный, потому что это Кришна Прева вечно, он всегда выглядит как объединенный, и поэтому кажется безумным. Yeah. И Шанкар, это Сатьям Сива, Сундара, you know? He the Сатьям, the truth, Сива, very auspicious, and he is very beautiful. But you outside you saw uh, this this dress is very very inauspicious outside you Шанкара называет, Шанкару называет Сатьям Шивам Сундарам. Сатьям обозначает а, его слово и, и, истины. А, Шивам он благоприятный. Все, что он делает, это делается на благо. И Сундарам он очень красивый. Но если внешне посмотреть на Шанкару, то как он выглядит, что он на себя одевает, просто ужас. You know, that when he killed Putana at that time, when Nandava came, when he heard Putana, when she came, looked like very beautiful. You know, like this, this, this forest of Kamal flower manifested this goddess. Goddess is manifested. How she looked like beautiful. But after he took very previous, you know, previous form. Then Nandava, everybody tell you, you are be care. Anybody come, coming cannot get enter the inside. Everybody is a big air. Now, Sankar he came, take darshan of Krishna. But Sankar dress out had very furious. Then when Mother Jasuda looking and Prajavasi, no, no, our Lala is so small, you know, very quick, Najar Lagyana. Very able. By that time, <laughs> yeah. very able. So, someday before Give coming one Putana, yet Putana came in, look, look like big, beautiful. Now, sir, it's very, very fearful. So you are already look like a very bad, you know. <laughs> there is snake, this is the garland, is the snake, and this is the bones, bones, and the skulls, garland, and this is the big jetta beard, whole body smash, this is the smash, is the asses, and they are so very, very bad. Like, well, cannot take darshan to my son, you know. But Shankar's death is like this. Mm -hmm. Махарадж сразу вспомнил о той истории, как Шанкара появился в Нандагаоне после рождения Кришны. Всего несколько дней назад пришла одна такая красивая в Нанда... ну, Кришне туда в дом, не в Нандагаоне. Пришла одна такая красивая, которую... которая казалась просто богиней цветов. От нее исходил аромат, вся такая красивая, как цветочек, Махарадж говорит. Зашла в дом и потом... И потом раскрылась ее истинная природа. Был огромнейший монстр, демоница. Сколько она бед натворила. После этого Нанда Баба строго-настрого всем, всем приказал, чтобы ни одна душа больше не появлялась на пороге. Кто бы ни пришел, в дом нельзя пускать. Никого. И поэтому все были на страже. 
А тут появляется Шанкара. И как он выглядел при этом. Страшнее просто не придумаешь, Махарадж говорит. Он был а, весь в змеях, длинные нерасчесанные волосы, в пепле, в непонятно каких а, а, в, 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 коже, в, 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 коже, в коже тигра одеты, с трезубцем, с дундукарицей своим бубном. У него уже был, а, у него еще тут ожерелье из костей было. Черепов. Спасибо. И в таком виде он появился на пороге у дома, чтобы тоже попросить Дашу посмотреть на ребеночка. Когда об этом весь дошла до мамы Шоды, он пришел, да, Шива пришел туда посмотреть на маленького ребеночка. Когда до мамы дошла эта весь, мама Шода говорила, нет, 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 нет. То есть сначала она отправляла свои саки, чтобы они отправили Шиву подальше. А потом она уже, когда ничего не помогала, она вышла сама и сказала, нет, 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 ни в коем случае, мой сын слишком маленький, чтобы смотреть на вас. Он очень сильно испугается. Они все боялись, как бы, что он может даже наложить дурной взгляд, что ли, сглазить ребенка, как это по-русски говорят. Нет, 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 это просто невозможно. Тут, -то, тут уже было недавно. Был, была недавно одна красавица, столько проблем после нее было, а вы уже с самого начала так выглядите, ни за что. Yeah. But, but Sankar, you know, outside is a, this dress is the very, very inauspicious, but he's the very, very auspicious, very, very, you know, Sankar is the Adi Guru, so he always teach to very nice, nice thing. Luhai put this ass as body, here he gave teach to us, he told, he put in this is the Chandan, you know, this Chandan for my Prabhu Seva, if I accept my all devotee, bring, put my body, put my head, give my head, and satisfy for my service. Good my Prabhu's service. So he put the asses. He give teach to us which body you are doing so much love, affection, this body. Always put cream, lipstick, and there's so many good, good, and you know, so many nicely decorate this body. But what is this one's result? One result became one part, then became asses. Became asses. So you are don't love to your body. If one love, you love to love Krishna. Mm -hmm. Когда Шиваджи осыпает свое тело пеплом, он дает нам много, большой, большой урок. Он учит нас о том, что не нужно украшать себя сандаловой пастой, потому что это сандаловая паста для нашего Прабу. Если какую-то сандаловую пасту мы будем использовать для, для себя, то ведь это не достанется ему. Шиваджи, когда осыпает свое тело пеплом, он говорит, мы и так сильно любим свое тело. Мы используем на него так много крема, масел, так много других, как Махарадж говорит, помада, тени там и все остальное. Так много денег, своей энергии даем на это тело. И Шива же учит нас, если вы хотите кого-то любить, что-то любить, надо любить не это тело, которое ничем иное, как пепел, а нашего Прабу. Yes, so always take the near the crematory and always, always take near. Yeah? And this assays the crematory and assays. Uh, the crematory and assays. See, he has always take near the crematory. Well, why? So he saying, you know, this this material was very, very big, big reputation person, very, very famous person. When they are die, how they are bring and burn to here. This meaning he left this all, everything. This wife, children, house, repetition. Then died, everything left here. Our our Indian tradition, when somebody takes carry to this year, they are telling Ram Nam Satya Hai, Gopal Nam Satya Hai, Satya Vola Gatya Hai, you know, they are telling like this. In this material world only, Lord's name is the truth. Everything is useless, this material world. If chanting this holy name, only last time he coming your war, not without, Nothing, nothing, you are left, everything. They are telling like this. So, Shankar looking to this thing, what happening, you know? So, always he, so, always he completely detached to this material world. Always looking this thing, so always chanting, 
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे Шанкаран всегда живет возле крематория. Очень грязное место, куда приносят трупы и сжигают. Почему он там живет? Почему он выбрал именно это место? Он знает, что какие бы там успешные, какие бы там богатые, какие бы там влиятельные люди не были в мире, все они окажутся здесь рядышком. Принесут сюда всех. И придут они сюда без, без своего богатства, без своего положения, без... Без всего того, на что они тратили всю свою энергию, потратили на всю свою жизнь. Шанкара учит о том, что когда Махарадж говорит, когда человек умирает в Индии, они кладут тело на полонки и потом с очень мудрыми песнями несут его в крематорий. Они поют «Рам нам сатяме, гупал нам сатяме, було гати, було...» Что-то там третье, в общем. Так вот, «Рам нам сатяме» поют они. Только лишь имя «Рам» — это сатям, только лишь имя Бога — это правда. А остальное все ложь, а остальное все обман, и остальное все не настоящее, бесполезное. So, 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 Sankar, yeah, Sankar always teaches this. And, uh, you know, our India, we saw uh, which flower offered to Lord, 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 Lord Sankar, not any good flower, not belly, chameli, jui, not fragrant. This is the which flower, and happening in Harish, this very, very pigeon flower. This is the Arka, and is one is the, one, one is the Dadure, the two kind of flowers there, uh -huh. which is very, 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 very broad, pigeon flower, you know, very, very, this flower offered in Lord Shankar, well, why? I did not accept good, all good flower for my Prabhu, Krishna Seva, so, I, I am which flower never planted, easily happening this forest, I can accept this thing, yeah, so this flower gave to, so always Shankar, now coming question, why Shankar, he doing like this, you know, like this dress, Shankar always try to, and hiding to him, you know, he's a great voice now. He want hiding to him, always chanting Hare Krishna Mahamantra, you know. His mood is like this. But here, Sri Sanatana Goswami telling, even he did not hide him. Did not hide him. Why? Well, what is this head? But head is the most pure, this is Ganges, he that carries this head. This is the, this our head, um, India. More, more, very what are you, expensive, very glory, gorgeous in foot here. Uh -huh. So he cannot hiding, hiding to him. Uh -huh. So, and uh, where Shankar staying, where this place, it, this kailas, top of kailas, where only eyes, eyes, you know, only eyes, eyes there, nothing. And one is Amarnath, our India, Amarnath, kailas, you know, staying top of a hill. And Kedarnath, when he try to hiding to him, but he cannot hiding more people going there. Even staying in one place in the Amarnath, you know, but even people, large, large people are in India going there. <laughs> Take the darshan of Shankar, he cannot hide him. Um, uh, и uh, какие цветы при, при себе принимает Шанкара? Есть такие цветы в Индии, которые такие удлиненные, красные и розовые. Удлиненные с длинными стержнем, тычинками. Только эти цветы принимает Шанкара. Почему он выбрал эти цветы? Потому что они самые бесполезные. Их выращивать не надо, они и так везде растут. И у них запаха нету, и ядовитые они. Они никому больше не подойдут в служение. Шанкара считает о том, что все лучшие цветы, которые красивые, которые с ароматом, которые нежные, приятные, пусть идут все моему праву, я их не буду принимать. Вот, вот эти цветы мне нужно принимать, вы их везде, вы не хотите мне поклоняться, везде срывайте, они везде растут. Далее э, Махарадж говорит, и Шанкара, почему Шанкара выбирает крематорий, чтобы жить? Почему Шанкара выбирает э, 
выбирает Гималай, почему он в Амарнат. Амарнат это очень-очень-очень возвышенное место в горах, там где ледники находятся. Потому что Шанкара, у него выше, он выше Вайшнав, он всегда погружен, ему нужен только баджан, он всегда погружен в воспевание святого имени, в служение своему Прабу. И он хочет скрыть себя от людей, он пытается спрятаться от них. Он то в, то в, в крематории, то в горах, в Гималай, то Кедрана, то, э, то Амарнат. И это такие трудно, вот если я посмотрю, Кедранат и Амарнат, это такие трудно достижимые э, места, но все равно туда люди идут, 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 потому что Вашнав, он сколько бы ни пытался спрятать свои вашнавские качества, свою чистоту, все равно, все равно это не спрятать. Почему? Потому что у Шиваджи, как бы он там себя грязно, на, на себя не одевал эти шкуры тигров, и не усыпал себя пеплом, все равно именно там нашла свой приют Ганга. Ганга, которая самая чистая, самая трансцендентная, Вода близко к Господу. Именно в волосах Шанкары она нас нашла приют как лучшее место. Шанкар не может скрыть свой баджан, не сможет скрыть, что он и возвышенный вашнав. И поэтому даже если он находится где-нибудь далеко в ледниках, а в Арнахе, туда все равно идут толпы, толпы, толпы людей. Тысячи, тысячи, тысячи людей поднимаются к нему на даршан. You know, so many. You know, one is, one is a very great devotee. You know, one is devotee. He is the he, he is the name we go for to call him. Narasimhakat, one devotee, one Narasimhakat, one devotee. He worshipped Sankar. You know, worshipped Sankar. Sankar has become so much pleased to him. Well, what he what? Well, Prabhu, I am your son. I am don't know what is for me. Okay, you know, I am your ch- children. So you know. Uh, you know what, what I have got for me very good. You know this thing. So I want that thing who is the very big, near and dearest to you. I want that thing. Then Sankar became happy. Well, I, I am very near and dear to Lord Krishna. You know, I am doing love to Lord Krishna. Okay. Then he gave to Krishna Bhakti to him. Then mercy of Sankar, he became great devotee. You know, so mercy of Sankar Many persons there became devotees. Many, many persons there became devotees. Mercy of Sankar. Why? Sankar is the Vaisnava Nam. Jatha Sambho is the great Vaisnava. And without mercy of Sankar, anybody cannot bhakti. Krishna Bhakti and Ram Bhakti. Himself, Sankar, he takes the form of Hanuman and doing service to Ram. And one Sampradaya, Vishnu Swami Sampradaya. Prabhartaki is the Rudra. Sankar is the Vishnu Swami Sampradaya. What big Acharya. Where this family is Vaisnava Parampara. Which parampara called Balhavacharya, you know, this always knows. So Sankar is very great, but it's now Sankar. Barshinath, what is the name of the devotee? Barshinath, worshipping Shankar and Bar. Oh, this is the Narasibhakat. Narasibhakat. Shankar, он много преданных обрели его настоящую милость. Много преданных получают получает неумелость, что он отправляет их к Вашнавам, поклонению, поклонению своему Прабу. Как много преданных получили его милость. И вот Махараш рассказывает, был один м- на России Бака. Yeah. Yeah, был один преданный Шанкары, который э, совершал свои аскезы для него, поклонялся ему. И в конце, когда Шанкара попросил у него, ну что же ты хочешь? И тогда этот Нараси Богат ответил, «О, Прабу, я, я не знаю, я ваш ребенок, я ваш сын, вы мой отец, я не знаю, что для меня хорошо и что для меня плохо, только вы знаете, что для меня и хорошо, и что для меня плохо, я полностью вам доверяю, и я просто хочу обрести то, что для вас уже дорого». И вот это очень понравилось Шанкаре. И поскольку для Шанкаре более всего дорого его Прабу Кришна, поэтому он... Uh, он подарил ему Кришна Бхакти. Этот, этот преданный uh, Шивы, он стал уже Кришна Бхактой. Uh, как много другим uh, Шивы же под, подарил свою милость. Uh, Шивы же называют Вайшнавам uh, Адам Шамбу. Вайшнавам? Вайшнаванам Джатасам. Вайшнаванам и Адам Шамбу. То есть он высший среди всех Вайшнавов. 
им... Когда приходит Господь Рам, он принимает образ Ханумана и служит ему самым разным способом. А также одна из вайшнавских сампрадай – это Рудра Сампрадая. Он основал вайшнавскую сампрадай. В этой Рудре Сампрадай поклоняется Господу Вишну. В этой Рудре Сампрадай такие великие вайшнавы, как Вишну с вами, как Валаба Ачария. То есть он даже основал вайшнавскую сампрадаю. You know, he have one daughter. Our India, you know, uh, first duty is the father, he gave to daughter to marriage. You know, this is the, our Indian tradition. But he is the Narasi Bhagavad, he always chanting this holy name, you know. Always he is doing bhajan, he is doing bhajan. For necessary, for gives of charity, necessary comes a lot of diary, necessary. But he always chanting holy name, he is not doing work, what happening? Now he, what happened? Krishna himself, you know, he take, you know, he take the, he take the form, you know, he either take one uh, very rich person, Krishna take the form very rich person, and himself, Krishna, he go, going to ma give marriage to the, her daughter, and he gave very like this rich person how gave to marriage to this daughter like this Krishna gave very big rich person how give marriage Krishna like this he himself gave marriage. And everybody became surprised. He is very poor. He have nothing for food to eat. But how is the himself Krishna? He go why Krishna telling if somebody ananya chinta in the mom jana parje pasate. If somebody mind in bhajan, I am take all responsibility. I am take this. So uh, uh, this rich person, he gave money or he married his daughter? <laughs> no, no. Himself Krishna, he take the one very rich person uh -huh. for, uh -huh. and he going and. Uh, Gave to marriage to somebody. Mm -hmm. Gave to marriage. На России пока, то есть это интересная история у этого преданного, преданного Господа Кришна на России пока. Он все свое время проводил в баджане. Он всегда был погружен в этот баджан. А у него была дочь, которой нужно выйти замуж. И у нас в Индии, то есть в ведической традиции, это главная обязанность отца хорошо выдать свою дочь чтобы она попала в, пока, в хорошие руки. Для, но для этого нужно преданное, для этого нужны деньги, на это нужно обеспечить а, свою дочь. А у него ничего не было, поскольку он, он в свое время посвящал именно Баджину. И поэтому, когда настало время выдавать, выдавать дочь замуж, вдруг сам Кришна пришел к нему как очень богатый человек. Сам Кришна ему нашел этого жениха, и сам Кришна отдал все это, какое ей нужно было преданное. И так Кришна он просто доказывает, пока дети свои слова о том, что если кто-то посвящает а, себя Баджану, Баджану мне, я полностью беру на себя всю ответственность за, все, за всю его жизнь. Я лично сам исполняю все его потребности. Harsha? Mm -hmm. So, 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 so Sankara is the, you know, great devotee. Sankara is the great devotee. So, Sankara have so, so many uh, glorious, yeah, glories. So, he are telling, oh, Sankara, you know, Sankara, many times, many times, he did so many faults also. Like this, he gave bent action to this Bhasmasur. Maybe you know, this Bhasmasur gave bent action, you know, once, this Bhasmasur meet to Narada. Hello Narada Baba. Can you tell who is it? Who is it? Demigod very become very very quickly, please. Well, was one demigod. This is the Bale Baba. Sankar. Now he was to Sankar. That is Sankar may not manifested. Then he is doing sacrifice and this place, cut this place according this fire. Even Sankar did not manifest. He cut this head and gave cut this head and gave Ahuti. Then Sankara manifested. Well, Tripta asked me, Baram Guru, I am satisfied, I asked this benediction. Then he saw, oh, with Sankara, they are very beautiful girl. Parvati is so, so beautiful. Now they think, Sankara, what doing this wife, beautiful wife? Otherwise, he saw Sankara always in meditation. Yeah, what doing? So they think, now stealing this wife. Well, how can possible stealing? 
if I killed Sankara, any of them can steal. Then telling, when asked, what can benediction want? Well, yes. Yeah. This hand, I, if give somebody head, he became burnt. Sankara is the Baleva, well, okay. Now you want to test to Sankara's head. Then he Sankara ran away. Ran away. He ran away and never he left to Sankara. Then Sankara, you know, then remembering to all, Lord, you save me. Then Lord, he take very beautiful one, you know, by form of by. And telling, oh, where are you going? He said, this Dasmasur. But Sankara, he gave benediction to me. He, I gave this head, somebody had his bird, but he, I want to test. Well, you pagal, he also pagal. Both is the pagal. You know, when Dakhya Prajapati, you know, Dakhya Prajapati, when he gave to curse to Sankar, that time to this all power finish. So, no any power. If you want to test, you can give your head test, give a hand. Well, if I burnt, pagal, give fast like this. If some come with some fire, you know, some heart, then you move. Then telling, do it like this, do it like this. Well, coming any heart, well, no. Well, doing near, well, any heart, well, no. Well, put them, <laughs> then he burned there. So, then, then Narayan telling, oh, Sankar, when you gave some benediction, why don't think? Yes. In any person can be, ask anything, you can give to this. When there is problem, then you remember me. But Krishna, so many times, you know, he saved to Sankar. Uh-huh. Shall I, uh, shall I explain why he is giving easily benediction, no? Easily, yes, he is the Bhole Vava, he is the, he knows, Lord, he saved me, I am devotee of God. Itak, Shankara, Shankara ji, on, uh, on Vishy Vaishnav, and on Vishy Vaishnavski kachasta, одно из вашнавских качеств это именно простота и наивность, как у ребенка. Он ничего плохого от других не ожидает, он обо всех думает очень хорошо. И Шанкара, и Шанкара называют еще более баба. Более баба означает, ну, простой очень, его так легко удовлетворить. Попросите он любое благословение, что очень нравится демонам. Был один такой демон Банасур. Басмасур. Басмасур, да. Он однажды встретил народу и стал спрашивать, какого полубога лучше всех удовлетворить? Быстрее всех. Народ говорит, более бабу Шанкару. И тогда тот начал поклонение. Он придумал зверское поклонение. Он решил срезать у себя плоть, плоть, свою плоть и бросать, предлагать ее в огонь для Шанкары. Но Шанкара почему-то не появлялся, не нравилось ему это подношение. И в конце концов, когда он уже решил отрезать себе голову, тогда появился Шанкара и сказал, ну все, все, ладно, я удовлетворен, что ты хочешь. И этот басмасур увидел, что рядом с Шанкарой не стоит такая красивая девушка с парвицей. Он подумал, ну зачем этому бабе такая девушка? Все равно все время в медитации находится. Своим злым умыслом он э, подумал, мне нужно такое благословение, чтобы кому бы я ни притронулся, голова его взорвалась. Э, что обычно раньше рассказывали, взорвалась. И Шанкар сказал, ну конечно, ну бери. То есть почему Шанкар он дает всегда такие благословения? Почему он легко так дает благословения, как Махарай сказал? В том, что он преданно, они всегда верят в том, что Кришна все равно спасет в любой ситуации. Кришна, он все равно всем управляет, все равно спасет, как бы ничего страшного никогда не может быть. И поэтому Шанкар легко дает благословения, не думая. Этот Барасмасур погнался за Шанкара, чтобы на нем и проверить это свое благословение. Бежали недолго, и Шанкара все убегал, 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 пока наконец не увидел перед собой Нарайна, не взмолил его о помощи. Нарайна опять и поругал его, что-то легкомысленно подарил благословение, и сказал, ну хорошо. И когда уже бежал этот басмасур, перед ним пристал красивый мальчик в виде брамана. Он говорит, эй, ты куда? Я тут, у меня хорошее благословение, мне нужно на Шанкаре его проверить. И тот засмеялся, а какой один безумец бегает за другими безумцами здесь. Говорит, почему это безумец? Ну, какое-то там благословение получил. Ты что, не знаешь, что ли, что Праджапати проклял Шанкару? Он же всю свою силу-то потерял тогда. Какое тебе там благословение дал? Говорит, да я могу прикоснуться кому-нибудь, у него голова взорвется. Ой, и стал, стал этот мальчик Брама просто стал потешаться над этим глупым басмасуром. 
И тот уже действительно засомневался, действительно ведь было ведь это все. Он говорит, а как же мне проверить так, чтобы в просад не получиться? А ты, говорит, на себе и проверь. Ну, ага, говорит, на себе и проверю. Да, да, да ты сам посмотри, у тебя, у тебя что, на какой-то жар идет особо из руки или что? Да нет, говорит, ничего нету. Ну тут ну, ты посмотри, ну, ну ладно, ладно, боишься к себе прикоснуться. Ну ты просто немножко поднеси к себе и почувствуешь, идет жар, а не идет, идет жар и, и с ладони. Идет? Да нет, не идет. Ну поближе чуть-чуть почувствуешь. Идет? Да нет, не идет. Ну еще поближе. Так он прикоснулся к себе и голова его взорвалась. Да, все, так в очередной раз. Господь спасал от его легкомысленности. И, конечно, в очередной раз поругал его за это. и даже тогда же он, Кри, Кри, на, на, Кришна на Райна, он не сильно поругал Шанкару. Но он так его упрекнул немножко и говорил, ну ты в следующий раз, когда давай благословение, ну думай немножечко о, о, о последствиях. То есть он сильно, он на, на него не обижается за это. Брама говорит, вот я когда ошибку совершаю, вот мне это не так легко прощают. А когда Шанкара, сколько бы ни насовершал ошибок, ему все, как бы ему все прощает, все спускает с рук. Настолько он близок к Господу. And uh, sometimes Lord Himself, He worshipped Shankar. You know, this Parsura, when Lord Parsura, He worshipped Shankar. He thinks Shankar is my Guru. Uh -huh. yes. And when Ram, when He want made this dam, you know, Setu, go to Lanka, First he worshiped Rameswar Mahade, Rameswar, you know, this is Shankar. And when Krishna, past time, Krishna have all wife to have children, but one wife she have no children. So himself, Krishna, he worshiped Shankar. When Shankar please, well, what he want? Well, I, I have every wife, children, but one wife, you have no children. You gave to mercy, I have one wife, some children. So, well, okay, I gave one lesson. So himself, Krishna, And Ram and Parasuram, they are himself, they are worship Sankar Sankar. То есть Кришна его настолько любит, настолько ему полностью доверяет, что очень часто учит всех, поклоняйтесь моему другу, поклоняйтесь Шанкаре. Когда он приходил к Парашурама, он поклонялся Шанкаре, чтобы быть успешным. Когда он приходил к Рама, чтобы построить мост, он там устроил эту левод, который показывал, вот даже я поклоняю Шанкаре. Там стоит на берегу океана Рамешвар, Рамешвар Махадев. Или когда когда Кришна приходил, он Кришна как прославил своего друга, своего пред дорогого преданного Шанкуру. Кришна показал, у него было 16108 жен, у каждой жены было по 11 детей, а вот у одной жены детей не было. И вот тогда Кришна стал поклоняться Шанкаре о том, чтобы тот дал благословение, чтобы у Кришны появились дети. Вот, и Шанкара появился, демонстрация, говорит, да, конечно, благословляю, дети будут. То есть настолько Кришна его любит. Yeah, sometimes why Shankar doing like, Krishna is doing like this. Krishna always want to glory to this devotees, you know. If Krishna did not worship Shankar, this world, anybody don't want to worship to Shankar. Krishna worshipped Sankar, oh, everybody told, oh, Lord worshipped, if, if Lord worshipped, why not he worship? So, he want always my devotees to make glory, so he do this. Ну, таково качество у Кришны. Он всегда хочет прославлять своего преданного. И он всегда хочет, чтобы все остальные прославляли его преданного. Именно по желанию Кришны, Кришна хочет, чтобы весь этот мир в основном поклонялся Шанкаре. Потому что он очень любит Шанкару. Yeah. So now coming, yeah, himself, he are telling himself, Lord, he want this, this himself, Lord want 
this this glory is this bhakti glory is bhakti so himself lord he take the form of a shankar shankar is not different to lord krishna krishna himself he like the one gunavata you know he himself take the form of shankar he want why this bhakt glory is this bhakt you know bhakti so so shankar krishna lord he take the form of shankar Итак, Шанкара – это не просто какая-то там личность, это не просто какая-то там джива. Шанкара – это, это гуна аватара Кришны. Сам, сам Кришна совершает эти игры, совершает эти игры в образе Шанкара. Для того, чтобы прославить Бхакти. Когда Шримад Бхагават, кто из тех, кто Шримад Бхагават? Амарнат, Шанкар, Юмсел, Тол, Парвати. This Ramayana himself, Shankar is the first person. All Puranas, Shankar always take, telling to Parvati, Parvati, always listening. So himself, Lord, he wants to spread this glory. So he take the form of Shankar. Krishna, когда хочет подарить нам ведическое знание, он приходит, он делает это в своем образе Шанкара. Именно Шанкара в Амарнатхе дает Бхагаватам своей жене, дает Бхагаватам всему миру. Именно Кришна в образе Шанкари, он дает нам Рамайну, дарует, дарует, дарует нам все остальные ведические писания. Yeah. So when he telling this so much glory of Shankar Brahma he telling, if you want, if you want, yes, yeah, look the Vaishnavas, he go to Shankar, you can look how Shankar he doing bhakti. When Narad he heard so much glory of Shankar, now Narad so much eager looking darshan of Shankar, with the great Vaishnavas. Now, Narada take this Bina, I start playing this Bina and I want to go to Kailas. You want to go to Kailas. И Брама говорит, если ты хочешь Нарада увидеть настоящего Вайшнава, иди к Шанкаре, и ты его увидишь. И тогда у Нарада загорелось такое желание, он взял свою вину и отправился к нему. Yes. Oh, here, what this? Где Гонг? А, где? А, палочка. Yes. हरे कृष्णा हरि बोल बोले से भोले बाबा की हरे कृष्णा बोले जय जय देव हरे जय जय दे это песня, которую очень любил Сила Гурудев. Когда бы ни была программа какая-то, как, например, у нас на карте, она всегда начинается именно с этой песни. Yeah. So this this is the that that this this kirtan is the so so glorious. If somewhere this kirtan is the going, Jagannath cannot Krishna cannot stay. He must left everything. You want to go to there listening to this kirtan. Ah, это настолько славно, настолько притягательный кирта для Джаганаса, что когда его слышит Кришна, просто не может удержаться. Он бежит след за поющим. Yes, yeah. so everybody know this story how one devotee is singing this song, how Jagannath left this temple, go listening, and this cloth, you know, broke everything. Ну вы все знаете историю о том, как одна девушка в поле на запела эту песню, как Джаганат на алтаре не устоял и бросился к ней. Потом после этого у нее вся одежда была разорванная по кустам. And uh, when Jagannath is chadar, you know chadar. Completely writing this all bhajan, then Jagannath this whole body covered by this bhajan. Ah, uh, Jagannath, he stands in красивом чадре, исписанном словами из этой песни Мангалакиты. And there sometimes one one tulasili writing this one one slok, Jagannath completely put this garland of this. То есть Джаганат он и одевается в чадр из этого киртана, и гирлянду на стулсе принимает, когда там написаны слова из этого киртана, насколько он любит этот киртан. And uh, Mahaprabhu when wants when Devada sing this song when Mahaprabhu listening he become bewildered he want to run and 
embraced her. Then Govind said, Prabhu, he is a woman, woman. Then Mahaprabhu stopped there. Даже когда Махапрабху Саньяси, монах в отречении, услышал, что девушка поет о Такирта, а Махапрабху ты тот же самый Джаганан, он тоже не мог уже, он позабыл обо всем на свете, он просто помчался на звуки этого Киртана, и только его слуга Говинда Сан, Прабху, Прабху, это же женщина, женщина, и тогда Махапрабху становился как вкопанный. Yeah, so this Kirtan is a very, very powerful, this Kirtan, if going anywhere, Jagannath Krishna cannot stay, he must come to there. Though so, Jagannath Puri, this king, announcement, this Kirtan not going everywhere, uh, only can do there, if they are Lord Krishna, Jagannath there. Without Lord, you know, left some place coming, she feeling somewhat, coming some pain. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Там, где поют этот киртан, если говорит, хотите признать себе джаганатку, нужно петь обязательно именно этот киртан. Сам царь Арисы, он всем строго-настрого наказал, чтобы петь это только в присутствии джаганатки, чтобы ему не пришлось бегать потом, искать это, на, на звуки этого киртана. Это неудобно для джаганатки. Jaya Jaya Dei Bahari Jaya Jaya Dei Bahari Jaya Jaya Dei Bahari Jaya Jaya Sahari Jaya Jaya Dei Bahari Jaya Jaya Krishna Govinda Gopal Nanda Gunal Jai Jashoda Gunal Jaya Jaya Deva Hare Radha Krishna Govinda Gopal Nanda Gunal Jai Jashoda Gunal Почему Господь нравится так этот киртан? Что там в нем такого особенного? Вот этот киртан телли Срита Камала Куча Мандала Хе Друта Кундала Хе Калита Лалита Банамала Дэ 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 Телли Телли In this year This year This year have some year ring Lars What is this year ring? Lars You know Lars Krishna This all ornament is not ordinary ornament This all ornament in a significance to Radha Rani, you know Radha Rani. Uh -huh. Like this Radha Rani, this all ornament. This is this ornament is an ordinary ornament. All the Krishnas, all you know Bhaktis ornament. This is the you know. So Radha Rani put some earring. This what is earring? Will not earring. This is Krishna's Krishna's gunagan, Krishna's glory. Is one will listening. Like the Jagannath of this year, we call it which kind of year? Uh, Maharaj, uh, can, I, can I come up there first? Okay. Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Ka 
बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो साई गौरंग जय साई
ನಿತಾಯಿ ಗೌರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೆ ಹರಿ ಹರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂಡ್ ಹಿ ಗೋ ಟು ಕೈಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕೈಲಾಸ್ ಗೋ ಟು ಕೈಲಾಸ್ ದೆನ್ ಇಸ್ ಓ ಶಂಕರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಾಯ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇ ಆರ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನಂದಿ ಭೃಂಗಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶಂಕರ್ ಯುನೋ ಶಂಕರ್ ಹಿ ದ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಯುನೋ ಟು ಕೀರ್ತನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಚಿನಂದನ ಗೌರ ಹರಿ between between is uh, doing so so much glory abhorable this spray to is kirtan ne payut payut kirtan ne payut bhajane to shankar tirpolnene prema v srce on v seredini kirtan vklikivet hari hari bo proslavlyay svayo gospoda and uh, narad ho ni sahi become so happy you know with this family being bhajan then narad go and he try to take the four dust of this shankar you know but shankar did not give it chance he cast to narad he gave to embrace to she narad he gave embrace to narad then narad is the you know try to glory to shankar many were try to glory to shankar they are the narad you know one one glory to shankar here is the telling shankar himself he is the supreme personality of godhead you know he is himself he is the supreme personality of godhead when when narad he try telling then shankar he stopped to him hello you know everything so even why you telling i am the supreme personal godhead i am not supreme personal godhead i am with the lord dasa das das dasan das i am he servant 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 i am why telling i am a supreme personal godhead kad danare to video vse eto semesta kak ani sovrashayat bajan preponene prema to narad ispitaval chustva shastya bol tak shastli vidit vse eto И он уже хотел приблизиться, чтобы взять пыль со стоп Шанкары, а Шанкара не дал ему это. Он просто поднял Нараду и крепко обнял его. А потом Нарад стал обращаться к нему со словами «О, ты Верховный Господь!» И тут Шанкара говорит «Что ты, что ты? Ты же прекрасно знаешь Нарада, ну какой я Верховный Господь! Я же да, 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 ну да, я лишь слуга, слуг, слуг его!» — говорил Шанкара. so then shankar telling oh you, you, you are you aren't telling oh i am is the lord you know um, great yeah great 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 devotee well, no no i am not a lord great devotee many many time i have did so many offense to krishna's lotus feet so many perfect love and you tell oh i gave to benediction to lord you telling when you have no children i am benediction then he remind then he becomes so much shy how lord being in such a past time you know even i i am is a servant servant always lord try to give him glory so he did like this past time shankar becomes so much same no потом и нарада стал говорить о вы великий великий преданный господа и тогда шанкар стал очень очень стыдно он говорил как ну какой я великий преданный ну сколько я совершал уже оскорблений этот великий преданный 
ну, даже как, когда Господь совершает свои божественные игры, когда Он выставляет меня в качестве своего почитаемого божества. И Шанкара, как вспоминать те моменты, когда он благословлял Кришну на детей и другие моменты, ему становилось так стыдно, так неудобно за это. came and you know came to give to so much love affection yeah that time it was very long past time it was very long past mm-hmm. time then how Shankar you know he take the part of you know Banasu himself and doing with height which is Krishna one side Valadeva Prabhu Shankar mm-hmm. Shankar Shankar mm-hmm. one side the, this, this Shankar and this all associates and Banasu and with a weak height Shankar telling you when I remember you know how I am given to benediction for my benediction, how you come proud, and I am himself took the part of this, you know, this, this, so I did so many offense, Krishna. Shankar was so sad for these words. He said, I have so many offenses for the Lord God. I even fought against Krishna. Once there was a big story, как дочь демона Банасура влюбилась во внука Кришны Анирудху. Там была большая история, что происходило в итоге, как, как Банасур захватил в плен Анирудху. И Кришна выступил, выступил на него, на Банасура, чтобы забрать своего внука. И тогда Шанкара вместе со всей, своим семь... со всей своей семьей он выступил против Кришны. Там война была еще побольше, чем Махабхарата. Когда все, все, все полу, великие полубойки там, во главе Шанкара, они выступили против Кришны. Сражение было очень большое. Шанкара, вспоминая об этом, испытывал огромный стыд. And he is the doing take the part of this Durjatan party doing fight with Arjun. Yeah. So <coughs> Chitra Ketu Prabhuti Apna Ninda Karla Apni Tadar Putti Kobukarini. So he here telling in this Chitra Getu Chitra Getu Mahara. You know, Chitra Getu Mahara, this is big passion. So this way Sankar he telling so many so many part he telling. Yeah. So much Sankar telling Sankar himself is the Sankrajarja. Sankrajarja. So he he is the he is the you know preaching the Mayavad he preaching. But if I took Lord's great devotee, why Krishna uh, through my through me did such a very bad thing? I explained this in Mayavad, Krishna he is impersonal. So how is the mercy to me? I have no mercy. And Krishna when Parija Krishna when he go to heavenly planet, bring this Parija Puspa. Yesterday that time Shankar also take the side of Indra. Шанкара говорит, ну посмотри, ты называешь меня великим преданным, какой я великий преданный. Ты говоришь, что я очень дорог Кришне, как я, как может быть, как я могу быть дорогом, быть дорогим для Кришны, если он совершал столько много оскорблений. И Джейд сразу давал благословение, а он потом его использовал против его дорогого друга Раджуны. И Читракету Махараджи за меня пострадал. Если бы на самом деле был бы как Кришне дорог, зачем бы он меня попросил обмануть весь мир? Чтобы я пришел как Шанкарачаря и потом обманывал их всех этой, а, те, 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 этой теории Майавади. Ну, как, где, 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 в чем я тут очень близок к Господу? Uh, you go to Prahlad Maharaj, you know, go to Prahlad Maharaj, you can saw how he do the, you know, doing bhakti, you know, so always, always Prahlad Maharaj, always Lord doing glories of this own devotee's glories, you know? and every time Prahlad is the, when you give jai, 
चलिए भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की जय यू आर गेव दिस जय सो इफ वॉन्ट लुकिंग शर्ट डेवट यू कैन गो टू प्रहलाद महाराज एंड सा हाउ इज द ग्रेट डेवट देन नारद देन शंकर ट्राई टू टेलिंग टू ग्लोरी यो प्रहलाद महाराज и тогда Шанкара говорит, вот есть, я знаю, кто такой настоящий преданный, кто является высшим объектом милости Господа. Это прохлада. Вот если хочешь увидеть настоящего, настоящего преданного, иди к нему, и ты увидишь это сам воочию. Как, как прохлада всегда, как прохлада всегда погружен в медитацию на Господа. И как, и как Кришна его прославляет перед другими. Он говорит, факта прохлады. Сарвасрешта, прохлада, махарачки и джай. То есть, когда мы прославляем, мы говорим, лучший среди преданных прохлад махарачки и джай. Сам Кришна его всегда прославил. Он перед другими всеми выставил его как своего лучшего преданного. Если ты хочешь увидеть настоящего преданного, иди к нему. जो स्वतंत्र ईव द्विज साधु विग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनप्रिय अलवेज लिंग अहम भक्त पराधीन अलवेज आई एम कंट्रोल टू लव अफेक्शन दिस डेवटी ये अहम भक्त पराधीन आई एम अलवेज द ज स्वतंत्र मीनिंग आई एम नॉट डिपेंड इंडिपेंडेंट आई एम अलवेज डिपेंड टू डेवटी एंड लर्ड इज टेलिंग माई मई मई मयर निर्बंध हृदय एग्जाम्पल हाउ वन ए चेस्ट लेडी ये वन ए चेस्ट लेडी ही डूइंग सर्विस टू हजबैंड एंड कंट्रोल टू कंप्लीट विच हजबैंड कंप्लीट यू नो होल्ड हजबैंड वर्क वर्क ब्रिंग अल कलेक्टेड मैनी अल आल मैनी गेव टू वाई यू नो गेव टू वाई एंड इफ हजबैंड टेलिंग गेव सम मैनी आई गेव समथिंग देन वाई गेव सम वाई वन मैनी हाट यू डूइंग मैनी एंड इज टेलिंग You know, and and always, always this husband completely controlled by this wife. Wife hardly, but how? But only service. Like this, like this, this devotee doing complete control by this devotee always. Nishankara говорит. Aham bhakta paradhi na. Aham bhakta paradhi na. Ya asvatantra eva dvija. Господь говорит, я всегда я не имею свободы, как, 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 как вы думаете. Я полностью завишу от своих преданных. Нет у меня свободы. Я нахожусь в рабстве у своих преданных. Точно так же, как верная жена, как она управляет своим мужем? Своей верностью. Ради, ради этой верности а, муж будет работать и день, и ночь. Будет все свои деньги приносить жене. Будет полностью ее во всем слушаться, удовлетворять все ее прихоти. Из-за этой верности жены. А, даже и когда муж попросит на что-то деньги, жена еще ему может спокойно ответить, а на что тебе они нужны? Он их зарабатывает, он их приносит, а она может ему и не дать, если захочет. Вот точно так же и Господь полностью покоряется любви и верности своих преданных. Нет у него свободы воли, нет у него свободы а, выбора на самом деле. Он полностью подчиняется своим преданным. И вот, вот, вот так, так, так описывает славу, а, как Господь полностью покоряется воле своему преданному прохладе Махараджа. So, Lord also telling, telling, oh, telling Uddhav, oh, Uddhav, I am so much like my devotee, Linnata Thame Priyatama Atma Jyonir Na Sankara, Naiva Sri Naiva Atma Jatahava, telling, you know, Linnata Thame Priyatama Atma Jyonir, everybody know, How so much of, um, loved this one son, you know, this, this son. This is his son is the Brahma. Hello, how much I do love to my devotee, as much as I not do have loved to my son, who is the Brahma. You know, more than Atma Jyonir na Sankara. Sankara is the Hari Hari Ekatma. I also not do so much love to him. And uh, not up Sri, I mean Lakshmi. You know, everybody know wife house the very close. Well, how much devotee I give love, not like this my wife also. Even my Baladev Prabhu, he is not different to me. Even me to me, you know, how much not uh, like to, uh, admit like my devotee. Uh, 
Кришна говорит, надо дхамы приятама. Тишанкар объясняет о том, как Господь, как Господу дорогие его преданные. Кришна говорит, удави. Надо дхамы приянкара от майонер на шанкара. Удави, ты мне так дорог, дорог. Кришне так дорога верность и преданность, что для него это дороже его собственного сына, Господа Брама. Насколько бы нам ни был дорог наш собственный сын, Кришне преданный гораздо более дорог. Гораздо более дорог, чем его брат Шангаршина. Гораздо более дорог, чем сам Хари, сам Шива, который не отлично от него. Гораздо более дорог даже, чем брат, чем друг, даже собственная жена. Кришне настолько дорогие его преданные. Что говорить об этом? Кришна говорит, даже чем моя собственная душа, мой преданный мне дороже. Yeah. So we are telling, you know, so this Bhakta is the Bhakta Sreshta, we are telling Bhakta Sreshta Prahlad Maharaj, you know, Bhakta Sreshta Prahlad Maharaj. Then here is the, uh, you know, here, here telling, uh, Shankar telling, you saw the glory of Prahlad Maharaj, you, our own eyes, you saw how the Prahlad Maharaj glory. Well, when, well, when, when Hiran Kasip, When Lord Narsingh Dev, he killed to Hiranakasipu, and killed to Hiranakasipu that time, this face is very, very <coughs> furious face. Anybody cannot to, you know, cannot come, some brave came to go to front of this Lord, that time nobody, you know, himself Brahma, when want he go to there, then Narsingh Dev looking like this. <coughs> Why you gave it like this benediction? He gave to so much problem to my devotee. Yes, Brahma, I did not go there. Shankar, well, I tried to pass by. But when go, this, this carrier is the Nandi. Nandi, when he saw Nishinga Dev, this is like the lion. Lion food is the, you know, this is the web. When in this tail is the stand up like this, run with there. Then Indra also came to try. He, then he said, elephant, this is Carry the elephant, this is a lion there. He <laughs> looks like an elephant, you know, so fair to his run away. So, Lakmi, telling Lakmi, oh Lakmi, <coughs> you can you pacify to your Prabhu, can you pacify? Lakmi tell you, oh, my Prabhu is so beautiful. Why tell him very furious? Then Lakmi take very nice, nice peripherally on this plate. And when he saw there, Nishinga, they were doing some, you know, roaring. Then Lakshmi Tali did not be for I saw this form. Then he throw this all peripheral and <laughs> ran away that time. Mm. Uh, а прохлада Махараджи называют Бхакта Среждой. Бхакта Среждой обозначает лучшим из всех преданных. Прохлада Махараджи Шанкар говорит, мы сами, сами все видели положение прохлады. Когда появился на Расим Хадыс, и когда он разорвал Хирами Кашипу, и когда он после этого сидел и был, он еще не отошел от этого гнева, от этой ярости, от того, что делали с его преданным. Он был в такой ярости, в таком гневе. Мы все не решались подходить. Господь Брама, Господь Брама только хотел что-то сделать, и тут сразу получил этот страшный взгляд на Расимхе. На Расимхе отчего Брама просто попятился назад. Потом Шиваджи говорит, я, я тоже решил, пойду, пойду успокою Брабо. И когда я подошел на своем, на своем Нанде, то как, то как только увидел этого огромного льва вблизи, поднял только свой хвост и, и быстренько убежал. Потом, а, а, потом Индра. Индра, Индра пошел успокаивать свое пробу на слоне. Слон тоже, как только подошел к Нарасимху, от этого... По, а, от того, что исходило на Расимхе, от всего его вида, он просто не выдержал и тоже умчался. Наконец они подошли к, а, к Лакшме, чтобы та успокоила мужа. Ну, разве жена не может успокоить мужа? А, Лакшме очень боялась, он думал, нет, я не, мой пробу, он очень красивый. А, я, я, я не знаю, я попробую. Она приготовила для него красивый поднос, положила мне вот то, что он обычно любит пошла с этим подносом к Нарасимхе. Но когда она просто увидела это, это, это страшное лицо Нарасимхи, его громкий, устрашающий рык, от которого трясла вся вселенная, она просто просто этот поднос и убежала. Yeah, now everybody 
think what can I do? Why that time in Rishnaga there, they were such a very furious pub, like this whole world become destroyed, you know. Then everybody went to Prahlad with Prahlad. For you, Lord, he appeared. Maybe only if you go, maybe Prabhu become pacified. Then Prahlad will okay. And Prahlad Maharaj, without fearness, he got part of nursing a day. And nursing a day, when nursing go to nursing a day, nursing a day, all this fairness, you know, this Alayangar, suddenly the come down, like some fool. Then nursing it up, take this, this, this lace, and how and one, you know, this like, he's lacking to this head. Hello, Prahlad, you know, for me, you are suffering so much. Your father tried to kill you so much. Oh, I am become doing some late, coming to late. You forgive my offense, you know. Then, then Nishnaya one want give some benediction. What you want, you can ask to me benediction. I can get everything. Нарисимху был в таком страшном виде, и все, что происходило вокруг от его присутствия, казалось, что наступил конец света. Казалось, что мир сейчас просто рухнет от всего этого. И потом все полубоги, и сейчас спасение, они подошли к прохладе, сказали, прохлад, но ведь из-за тебя он тут появился. Если он появился из-за тебя, только ты и можешь его успокоить, взбодрили они его. Прохлад совсем не испугался, он сказал, ну хорошо, и пошел, и пошел прямо к Нарасимке, совершенно бесстрашно. И как только Нарасимку видит перед собой прохладу, сразу гнев его испарился, и он стал... И он, и он посадил к себе прохладу прямо на колени. И как котенок, как, как, как мама львица, начал лизать прохладу, лизать его голову, начал баловать ребенка и просить у него прощения, пожалуйста, прости меня, что я пришел так поздно, прости, что я позволил на Росимку, что твой отец причинил тебе так много беспокойства, прости, прости, прости меня, что я опоздал, что я пришел так поздно, прости у меня все, что хочешь, я, я исполню твои любые желания теперь. Yeah. So when 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 nursing dev when yeah and that time nursing dev telling what you want you can ask benediction. Prahlad Mother Prabhu, I don't want any benediction. I can go any birth and birth. Only I want only bhakti of your lotus feet. Only bhakti I am want. I not want anything. Yes. Then he telling Prahlad, you can ask for more benediction. Mother Prabhu, if you want get. Oh, my father, you know, he's a very bad, very bad person. He gave so much problem to devotee also, do criticize to you, to forgive this all offense and give this bhakti to your lotus feet. <coughs> Why tell him, ask your father? You are 21 generation became liberated. 21 liberated. Why ask your only father? <laughs> Нарисимка попросил его, ну, проси у меня, попроси у меня что-нибудь, я обязательно исполню это. И прохлада обратился к нему, Прабу, мне ничего не нужно, мне совсем ничего не нужно, мне нужно просто бакти к тебе. Ба... И тогда Нарисимка наставила все больше, ну, я тебе, я тебе, я тебе хочу что-нибудь подарить. И тогда прохлада стал просить за своего отца. У меня отец такой плохой человек, он так много мучил преданных, он так сильно оскорблял тебя. Dynasty, one dynasty, one person became Lord's devotee. How is the benefit? The one slope nursing them telling so much glory. The, you are try, uh, learning this slope. Very Harso? Try this learning one slope. Now for three days, try one slow learning. So, these three days, try one slow learning. Harsha? Yes, Harsha. So, this is the Balik Kulam Pavitram. Kulam Pavitram.
जननी कितार्था बसुंधरा बा बसती सधन्ना निर्तंति स्वर्गे पितरि पितरे साम जेसाम कुले वही स्नव नाम धैयम यह दिसलो वेरी नाइस लो बले कुलम पवित्रम फास्ट इफ वन पर्सन बिकैम बाय स्नव डेवटी लिटली ट्वेंटी वन जेनरेशन दर बिकैम लिवर्स है в этом замечательном стихе говорится, что если человек начинает совершать, если человек становится преданным, то тогда 21 поколение у него получает освобождение. And our Bhaktamal, they are one scripturally, will 108 generation that will become liberated. Which scripture? Bhaktimal. Bhaktimal, писание Bhaktimal говорит о том, что 108 поколений получает освобождение при этом. Yes. And Chaitanya Bhagavad telling, Trikoti Kulera Hai Sri Vaikundava, Swain Mahaprabhu, when Vishwarabhutu Sanyasi, this all, their, their family, they are very weeping, weeping, for my son became Sanyasi, then this, you know, who is the villager coming, telling, you are so fortunate, your, your son became Sadhu Sanyasi, if somebody became Sanyasi Sadhu, Trikoti Kulera Hai Sri Vaikundava, three, Koti, you know, Kulera Hai Sri Vaikundava, they are going to, by count of logs they are going. Three quarter means one crore. One crore. Kitna? One hundred lakh is one crore. Like this three crore. Oh, three crore. Oh, three crore. Yes. Ничего себе. В общем, когда Вишваруба принял саньясу, тогда в Новодвипе, Мальшач плакала, Отец его плакал, и тогда приходили соседи, и они старались порадовать, успокоить родителей. Они говорили, вы ведь такие счастливые. Это описано в читании Бхагава, там, вреда, вот, да, Сантакура. Вы такие счастливые, что у вас сын стал саду. Вы такие счастливые, что у вас сын стал саньяси, принял отречение, стал, а, стал таким преданным. Потому что там говорится, три корор, один корор, это uh, 10 миллионов, а это 3 корор поколений, то есть 30 миллионов поколений получают освобождение. И не просто освобождение, они на Вайкунтву уходят. Кулам Павитрам, Баляджанани, Китарта, his father, you know, his mother, their life becomes successful. Okay? Before we can go to Вайкунтву, his father, mother, before go to Вайкунтву. Когда ребенок становится саду, когда он начинает совершать бальша, его родители еще вперед него идут на Вайкунху. Можно закрыть. If somebody's son became Prime Minister, Rastrabadi, how happy, but this Vaishnava person is the top most of us. So this earth planet will become so happy, oh, here take one Vaishnava, take birth here. When someone starts to become a real person, then the earth feels the happiness, the same as the mother feels the happiness for her child, when her child becomes the Prime Minister of the country. Вот точно та же земля, она испытывает гордость о том, что здесь у нее появился, появился преданный. Аниртанти сварги, питари, питари сам. Who is the, our forefather already who is the die. You know, this father, father, forefather. They are always wait, always they are wait. When my dynasty coming from Vaisnavas, they are worship to Lord. Always they are keep hope. When take bath, somebody there start to dance. Oh, the Taibor Brahman and the Hari Hari. We are very fortunate. Our, you know, dynasty can one devote to Bhajar. Maharaj говорит, наши предки, они там ждут, когда же у них появится такой потомок, который наконец начнет баджан. Они, говорит, все стоят там и ждут. И когда они видят, что кто-то стал саду, Тогда они поют, о, наступил Нитайгора Харибо. То есть они поднимают руки к небу и начинают танцевать. Вот мы, мы дождались. And if somebody not doing bhajan, 
there are always suffering, suffering, always suffering, always give to cars, nonsense, idiot, kavi, bad need to bhajan. Now there are always give as you use with it. Uh-huh. What will look at that? So if somebody not doing bhajan, they are always giving uh-huh. cars, uh-huh. become unhappy, you know, there are some cars always, nonsense, idiot, they are coming not doing bhajan. <laughs> yes? Uh-huh. И они там наблюдают за своими потомками. Если видят, что баджанам не занимается, то они проклинают такого потомка. Балбес, идиот, ничего не делает путево, баджанам не занимается. Yes. So, they are always keep hope. And Vrindavan Das Thakur, Chaitanya Bhagavad, they quoted one slok. They are telling, when some Vaishnavas took birth, when this, when this became Krishna Prem, compared to Obhar Brahm, this Krishna Prem, And when, when he dancing like this, dancing like this, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah? When that would dance, you know, so glorious, then he do he aren't like this. This all kind of inauspicious the heavenly planet. This is the bow. So power. Какая сила у преданного, у настоящего преданного, когда он поет и руки поднимает к небу, то небо очищается от всего самого неблагоприятного, все что там находится в этом направлении. Yes, and uh, when he dance, when this foot foot touch this earth, this earth planet. He becomes so happy, how I am fortunate, some Vaishnava's food, I am, you know, touched with Vaishnava's food, he becomes so happy, this earth planet. And when Vaishnava танцует такое, то земля, она чувствует такое счастье от того, что такой стопы такого Вайшнава касаются ее пыли. And in this side glance, when he looking everywhere, why, why this eyes, completely Krishna Prem eyes? When looking to everywhere, you know, all kind of in a space move this this place, that place. И когда Вайшнав смотрит, поскольку у него из глаз сочится Кришна према, когда он смотрит, он своим взглядом он очищает все от все пространство, он очищает мир. Yes, you know, and even Ganges, it is so pure, large lotus feet water. Even Ganges, she also want when some Vaishnav coming to me. I took bath in my water. When I take that, touch the this lotus foot, Ganges also, she also water. Sama, Sama Ganga, the transcendental water, Ganga, она ждет, как дальше на такого преда, она ждет, когда же преда, чистый преда, она посетит ее, когда она сможет прикоснуться к его стопам. Yes, so, Narthamanta Ashtakur telling, Ganga ra para sahayle, दर्शन и только от одного взгляда Вайшнава происходит очищение. Yeah, once Prabhupada, you know, once Prabhupada is going to some holy river, he stand up, it's a very, you know, very high place stand up. Then he saw, with some devotees with him, then saw this, this water easily is a, uh, what, open, okay, what tell you. This right. increase this water, you know, uh-huh. this increase, 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 increase coming, And touch to Prabhupada lotus feet again he goes down. No, one Prabhupada, why is there nine many many leader Adharanis? This is the one Saki. Однажды Прабхупада, который является сам Наяни, Наяни Мани Саки, Шаматира Дарани, стоял со своими учениками. Ученики заметили, как вот и Ганги они стали вдруг подниматься. Уровень воды стал подниматься, подниматься, пока не дотронулся до стоп Прабхупада, и потом вода опустилась. Yeah. Почему? Потому что он сайки радарани. Я говорю, Прабхупада, ки! Да! So, so here, you know, here telling, so, uh, when Lord, please to Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj telling you, Prabhu, oh, if you want to get benediction, 
give any more meditation will work well you know this material world everybody so much suffering i want to take everybody sinful activities i want to take and this, this corona call million million birth i can go to this hellenist planet but you can all this this human being of this earth people you can give to liberation give to place of your lotus feet mm-hmm. then how this devas hard is so big you know all jeevas or all human being yes it has been our human being и тогда прохлада махарас когда на лесим хаде он все больше и больше настал но попросил меня прохлада чего-нибудь не так хочу исполнить твое желание я исполнил любое твое желание тогда прохлада попросил я хочу чтобы все в этой вселенной получили бхакти и отправились к тебе а я бы собрал все и грехи себе и ушел бы на миллионы лет на целую вечность страдать за эти грехи so prahlad have so many glorification about prahlad maharaj so he the himself this rule is the what is the gurudev give order necessary follow order but he the didn't follow to order of gurudev so why he want to do not doing bhajan to lord he did not listen to gurudev order he follow to narada order when sandha marga their gurudev sandha marga sandha and amarga he did prahlad maharaj gurudev when his father sent to this gurudev study uh, but uh, what uh, did this gurudev tell him you know get dharma artha kaam seven thing want to teach to him but did not listen he listened to this narada had given his instruction he прохладом прохладом махарадж было невозможно сбить с этого пути он не слушал тех учителей которые учат его мир мирским вещам он не хотел изучать ни ни экономику ни политику ни все это мирское он хотел только лишь он отверг этих учителей и и был верен на роде он всегда следовал путём бхактям yes and when when we narad he heard from sankar to glory jeho prahlad maharaj now narad so much eager so much eager he wanted darshan of prahlad maharaj sankar tell be kya will be kya mean you go to there you don't try to pranam to prahlad why prahlad is a disciple that possible guru to going to pranam to him you can be care with that he will be very anabi so you can go to be care go to there then narad take this one bina static description try to go to sutal sutal log mean this patal log mm-hmm. patal log you want to go in there uh i u narad zagarelaya sierata on on zahatel on zahatel kak možno bystreye polochit darshan prahlade a prahlade to evo uchenik možno predstaviti sebe gordo za svojego uchenika što ispitalo to mem narada и в Шанкаре его остановили, только будь осторожен, когда туда пойдешь. Потому что обычно как народа приходил. Он приходил к кому-то, справа, справа смотрел, как будто и кланялся перед ним. А тут он должен пойти к собственному ученику. Если он вдруг ему покланится, то вот проклад это, конечно, не понравится. Как он сможет принять поклон от своего гура? Поэтому Шанкар его предостерегает. Того чувства переполняет, он предостерегает его, чтобы тот был осторожнее. Не расстроил прохладу. Yes, now Prahlad Narad played this Bina and he go to Sutal Lok Hare Krishna. Itakra Narad Ikra vzal svoje vino i s Kirtanom atrasa na Sutal Loku, gde nakhoyitsa Prahlada. Now no time. Skolko vremeni sichas? 8. 8. 8. Okay. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari जय जय राधा रमण हरि कम जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि हो 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 हरि बोल हरि बोल हरि hari hari bol hari
ತಾಯಿ ಗೌರವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಮರಣಾಕ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಟು ಲರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಐ ಟಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ И когда Нарада отправился на суд Аллоку, он застал на прохладу в медитации. Прохлада добился совершенства через медитацию. Он увидел, как сидит прохлада, он глубоко погруженный, у него, у него текут слезы, у него, и он испытывает огромное блаженство, и восторг от, от памятования Господа. Yeah. and when narada he coming parlada he look his gurudev yes he give to asan to gurudev and to pranam to gurudev then pranam to gurudev then narada telling prahlad maharaj ki jai bolo bhakta shrestha prahlad maharaj ki jai loudly gromchi jai prahlad maharaj ki jai gromchi ಗ್ಲೋರಿ ಈನ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬಲೆ ಜನಮ ಜನಮ ಮೋನಿ ಜಾತ ನಾಯಿ ಆಂತರಾಮ ಕಹಿಯಾಲಿ ಜನಮ ಜನಮ ಮುನಿ ಜಾತ ನಾಯಿ ಮುನಿ ಋಷಿ ಮುನಿ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ನೇಮ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ but try to when last time try to chant this holy name but very difficult to chant this holy name very very difficult to, you can himself so you try to sit one hour front of a deity you try to meditate to lord then you close eyes then looking whole wall coming not krishna is not coming he lotus will not speak when you close your so many friends how many deeds they are there they are there they are there so telling not they telling how your glory when you are age only 5 old age that time you start to bhajan yeah that time kada narada появился перед прохладой он застал его в медитации тот почувствовал что его гурудев пришёл он открыл глаза увидел народу и предложил ему асану сказал гуруд поклонился и предложил ему асану и довольный народа он как он сказал произнёс о прохлада махарадж ки джай И потом сказал, на, прохлад, у тебя такая слава, и вот то всегда споет о том, как великие муни риши, они джанама, джанама, они, они жизни в жизнь совершают глубокий, глубокий баджан, посвящая Господу. А прохладом, народа говорит, ты, так, ты такой славный, ты прямо с пяти лет начал свой совершать баджан. Yes, so, so, so. and he telling you know when he prahlad maharaj he try to bhajan his father you know his father himself try to kill to him and so many way he try to disturb him you know he disturbed to him but this father he want my son became once very big king you know so big king so he sent, he sent to guru gurukul to go and telling this sandhan amar this to his gurudev telling they tell to you try to teach to my son to give such a good teaching after he become very nice one king you know you are doctor working so you dandaniti bhedaniti kutaniti you know this all this bad niti you know and dharma artha kaam nicely teach to my son you want to become very good king you know so he said to him maliki prakhata of 5 let nasha svoy pajam И даже когда его собственный отец был против этого, не то что против, он хотел убить собственного сына, это не останавливало прохладу. 
Его отец Хирания Кашапу, конечно же, мечтал, чтобы его сын после него занял его престол, чтобы он стал великим повелителем, властелином всего мира. И поэтому отдал его в соответствующие руки этим учителям Сантаре энд Амар. Yes, Сантар энд Амар. Сандар и Амар. Сандар и Амар. И а, он отдал их, чтобы те научили ему всем, а, всем политическим трюкам, чтобы он мог а, манипулировать людьми, чтобы он постиг все эти виды нити в управлении любви, чтобы он мог кутинить, чтобы мог обманывать других и у других а, а, великих людей и так далее. Но прохлада это полностью отказался выполнять указания своего отца Ради Баджана. Monkey. They are telling they are not Gurudev, they are monkey and bull. They are, you know, they are bull and monkey. They are like this bull. Bull meaning this is the, you know, they are some one male bull, one female bull. He is a, this is a male bull. This is, this, this is cow does not use any auspicious work, not using this. You know, this cow, this cow does not use any as non auspicious thing, inauspicious thing. So they are thinking this, he is always not only really working also, always we get this. Give example, they are like this, one bullock and monkey like that, that teacher, they are not teacher. Guru meaning, what is the meaning guru? Guru meaning darkness, guru meaning the move, who is the disciple heart, move this darkness, this is the guru. He gave to, who is the give teach spiritual thing. If not teach the spiritual thing, then it is not guru. There are monkey and guru there. Uh, этих учителей звали Санда и Амар. Санда обозначает бык, а Амар обозначает обезьяна. Те учителя, которые учат нас, которые дают только лишь мирское знание, те учителя, которые учат только материальному знанию, материалистичному знанию, они ничем не лучше, они как раз являются только лишь этими быками и обезьянами, никем лучше. Это не настоящие учителя. Он говорит, вот так же, как бык, он... Ну какой от него прок? Даже от него, говорят, даже навоз неблагоприятный. То есть от коровы он благоприятный, от быка неблагоприятный. То есть от него даже в навозе нету пользы. Он просто ходит, везде бродит, а, старается на, на, а, как бы наслаждаться. И а, обезьяна, которая только обманывает и ворует. То есть на, настоящие учителя учат другому. Yeah. So, so So they are telling when, you know, they said, so when, hmm, so when, when the teacher thinks, they are very nicely give teach to him, very, now he is the perfect student, yes, yeah? you know, to take this father will what he want, you can ask, you are everything teach to him, how the necessary, is. but Prahlad Maharaj never accept this, this teaching, never accept, you know, he never accept, tell this is not the teaching, this is the page and they are want to give me. My Guru Dev, the Narad, he can teach to me, you know, knowledge, you know, this is the frame, this is bhakti, you know, this is the, who is the eternal, always the eternal, you know, so always remember when this father claimed, oh, my son came here, and very gave very love after that, and he uh, sat on this lab, then asked, what do you study, Guru Dev, what do you teach to you, what do you, what good thing can tell this thing? Then he thinking, oh, my original Guru Dev is the Narada, then telling you, Tatsadhumanne Suravarjya, Dehinam Sada Samudvigna. Do you know this law? Uh -uh. Why don't you know this law? So they said, they said, learning this law. Yes, Prahlad Maharaj gave answer, this is very, very nice thing. But, oh, Asuravarjya, topmost demon, demon, yes. Well, this material war, everybody is suffering this material war. कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना राहत उदास कोई तन कोई मन कोई धन ये तो ये तो ये तो अलवे अलवे देर सफरिंग ही सफरिंग मतलब वाई देर अलवे सफरिंग दिस मटेरियल वाल मतलब दही नाम सदा समुद्र विज्ञान ध्याम असत ग्रहात अलवे रिमोवरिंग दिस माइंड असत मिली द 
asat mini full the not sat not the good thing she is always think this material thing you know they are love affection only this material thing to love affection once this thing once they can destroy so who is the himself destroy who is who is the not a, a, a immortal how possible to give something in, in, you know this is the eternal happiness so father always they are suffering suffering if somebody wants eternal happiness they are take the guidance of sadguru if they are doing bhajan then they are become happiness life and this material world like this one darkness darkness world well. uh-huh. uh sandhya mark bhujan bhujan gardi tem sto dumali sto ani pri научили всему прохладу махараджа они уже от, э, объяснили все это знание как надо и уже представили его перед отцом чтобы похвастаться как, как какого ребенка они воспитали и когда хирани кашипу посадил себе на колени сына и спросил ну и что же чему же самому лучшему ты научился и тогда прохлада он произнес это все знаменитый стих том, что он лучший среди демонов обратился к нему а, к нему к нему прохлада он уже в уме преклонился он понимал что его изначальное гуру это народа именно от него он получил настоящее подлинное знание он не принял это а, он не принял это материальное знание от санды и амара он говорил в этом мире в этом мире Люди стараются отдать свою любовь пеплу, бренному, то, что не имеет цены, то, что является асад. Вот есть сад, то, что э, истинное, настоящее, вечное, и есть асад, то, что лишь вне, временно обретает те или иные формы, оно не является настоящим. Люди в этом мире стараются отдать свою любовь асад, они привязываются к временным объектам. Именно поэтому все в этом мире страдают, неизбежно страдают. Вся эта мир это просто тёмный колодец, поэтому это семейная жизнь, семейная где жизнь, в которой ты привязываешься к асад, это просто тёмный колодец, ничего больше. Если на самом деле человек хочет блага, то ему нужно предаться стопам саду и начать совершать баджан. Yes, telling, telling this, this material world like this was one dark way. Uh-huh. Uh-huh. Dark well. So Gurudev he gave a nice story in Bhagavad, maybe remembering how one um, chased to lie at somebody. Shila Gurudev обычно в этом контексте рассказывает историю, когда бежал один человек от свирепого тигра. За ним нёсся огромный тигр, который уже готов был его напасть и разорвать. И вдруг тот увидел перед собой колодец. Он прыгнул в этот колодец. И пока он летел в этот колодец, увидел, что а внизу кишат ядовитые змеи. И поэтому он схватил за что у него там, за что, за то, что торчало перед глазами. Это казалось ветка. Он схватил за эту ветку и думал, перед под ним кишащие змеи, наверху разинутая пасть тигра. Ужасная ситуация. Он увидел еще, он смотрел на эту ветку, за которую он зацепился, а ее э, грызут две крысы. Одна белая, а другая черная. У него нет шансов. Никаких нет шансов. Он в полной опасности. Он в такой критической ситуации, что просто можно с ума сойти. А тут сверху над ним улей с медом. И оттуда капает капля меда. Он протягивает язык, чтобы поймать эту каплю меда, закрывает глаза и начинает наслаждаться, какая вкусная капля меда. То есть человек Гурдев говорит, несмотря на то, что мы находимся в таком положении, когда там внизу кишат змеи, когда наверху пасть тигра, когда жить нам осталось просто мгновение, день и ночь эти крысы, черные и белые крысы, они все больше и больше уменьшают эту возможность на спасение. В этот момент мы еще изворачиваемся и находим капельки меда, чтобы просто позабыть об этой ситуации. So telling, the, you know, this is a dark well, this is a not devotee. A devotee's house, this is not dark well, they are Vaikuntha, uh, they are large dham. Why they are house of <coughs> Hari Kirtan, Hari Katha, Hari Bhajan, we house going, the Bhagavan Thakur telling, Chedina Griha Bhajan, they can Griha Te Golag Vahai. 
То есть, когда мы говорим о темном колодце, семейной жизни, что это подразумевается? Это подразумевается, когда человек привязывается к внешним телам, к временным телам. Настоящие у преданных, они не живут в темном колодце семейной жизни. Они живут семейной жизнью, но у них другое восприятие. У них дома поклонение Кришне. Они дома служат друг другу, воспринимая своих близких слугами Кришны. В их доме баджаны, киртаны. И поэтому это не темный колодец. Это часть духовного мира. Хорошо. So... Prahlad Maharaj, yes, Prahlad Maharaj telling, oh, when his father became so angry, telling, you take this children, maybe some Vaishnava is coming, and he didn't wear teach the bad thing. Now we are very big, big care. We are looking, and Vaishnava not coming, not disturbing my, my mind of my son. You know, this is the mentality of you know, demonic person. Mm-hmm. If somebody doing bhajan, you know, telling, oh, this mind is become disturbed. And you go to cinema, He go to party, he go to NJ, anybody under alcohol drinking, nobody telling anything. Oh, good. If somebody to Tilak, Mala, Kanti, Bhajan, they tell, oh, my children, you know, God, his life is your best life, you know. Then the Hirani Kashyapu is the Zapadozio. Кто-то испортил моего сына. Сюда прокрадываются вайшнавы и что-то ему наговаривают. И поэтому он строгал настрого за пределы учителям, чтобы они были осторожны и защищали его ребенка от вайшнавов. Говорит, вот такова, говорит, природа, э, природа демонического менталитета, восприятия. Если сын, он пьет, курит, ну и замечательно. Ну, идет в кино ночью, ну, идет там в, в, в ночной клуб ночью. Ну, и замечательно, думает, думает такой, так, такой родитель. Ну, не дай Бог, он перестал есть мясо. Не дай Бог, он там перестал носить какие-то тилы, какие-то, по, 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 с, с четками ходить. То все, значит, кто-то испортил его. Да? Я? <laughs> so, 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 so telling this, so this is this name is the uh, Hiranna, Hiranna Kasyub, you know Hiranna Kasyub. Hiranna meaning the golden, and uh, Kasyub meaning this is eyes, meaning which always, which eyes looking only golden, golden meaning always looking this, always sense, enjoyment, think, always have this sense, and this is the, this is the Hiranna Kasyub. Hiranna Kasyub означает Следующая хираня. Хираня кша. Хираня кша. А хираня кша, да. Хираня кша обозначает хираня это золото. А еще это обозначает смотрит. Он глазами ищет где золото, где золото, где золото, где золото. Это обозначает хираня. Он всегда ищет, смотрит на все объекты как на объекты своего наслаждения. Как он кем может насладиться? Хираня касиб, касиб мне видится бед, ино. Which bed made by gold? I mean, gold means alkali, you know, alkali, al, all kind of this is the sense and enjoyment. Only mood with the sense and then the kali, kali, kali. А хирани кашипу обозначает тот, который все время спит на золотом ложе, то есть тот, который полностью погружен в чувственное наслаждение. Yeah. So uh, again, he sent to Guru Ko again. Sandhama go very nicely there, teach them. Again, when you understand this perfect study, when you bring, again, when you ask, then he telling, what is the Uttam Vidya? What is all the knowledge with the greatest knowledge? Then telling Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada, Devanam, Archanam, then, Vishnu, Bhakti Shet, Navalakshana, Kriyate Bhagavata Dhyaya, Tanmane Dhita Mutam. So, the, you know, it tries, this two, this two slopes are very, very important slopes, these two slopes. И потом, когда Хирани Кашипу позвал опять своего сына, он спросил ему, у него Уттама Витти, то есть высшее знание. И вот тогда произнес этот тоже прославленный стих. Махарадзе попросил выучить эти, тоже эти два стиха. То есть там про колодец семейной жизни и про э, хороший стих, объясняющий все виды бхакти. Хорошо? 
सन्नेश्वरी प्रहलाद महाराज लिख दी तो उत्तम विद्या है सन्नेश्वरी कन लॉर्ड भाटी जो उत्तम विद्या и когда прохлада произнес, открыл уттама видео в Хиране Кашипу, тот сбросил своего сына на пол и множество и старался разным образом убить после этого собственного сына. Матурик, расскажите смысл этого стиха. Повторение Повторение как того, что мы услышали, под Киртаном также, естественно, подразумевается Харинама Фан Киртана. <coughs> Шраманом, Киртаном, Вишну Смараном. Когда есть Шраманом, когда мы услышали о славе, когда мы повторяем, то естественным образом приходит памятование Смараном. Падасеваном, то есть служение лотосным стопам Господа, Арчинам, поклонение Божеству Господа, Аванданам, вознесение Его молитв, Дасиям, служение в настроении слуги, а это, как бы, это настроение на самом деле подразумевает разные виды отношений Господу. Можно относиться к Нему как к Отцу и как к Слуге Господину. И еще есть несколько как бы, видов, которые описаны в Бахтарасам И также затем повосходящие это отношение к Господу как к другу и в конце концов полное предание себя как души от неведома Господу. Окей. Валяси Пралад Махарадж, ки! Валяси Пралад Махарадж, ки! So, so, when he gave this answer, now this father became so angry to him. He now tried, he wanted to kill, then he threw from this lake and gave order to this demon to kill to him. He is not my son, my, my, Enemy now he takes the form of my son, he killed him. Maybe Hari, you know, through him he wanted to kill to me. Yes, so he killed him. Then there are many, many ways this weapon and throw and try to kill him, but not happening anything here. Хирани Кашипу пришел в такую ярость, когда услышал эти слова прохлады. Он сбросил с себя сына и закричал, это мой враг пришел теперь как мой сын. Это Вишну хочет убить меня через моего сына. Он воспринял его как своего личного кровного врага и сам старался напасть на него, убить его оружием. Но ничего не происходило с прохладой. Он был абсолютно защищен от этого. Lead, you know, Lord's lead always Lord keep like this. How one mother keep to save this son, you know, she like this Lord. And all this weapon, they are throw this everything, you know, come this Lord, uh-huh. but it's not happening for Lord, anything happening. Why always he received the lead of Lord? Почему прохлада остался невредимый, когда Хиранья Кашипу бросал в него свои астрошасты, бросал в него свое оружие? Потому что прохлада, он в этот момент сидел на коленях у Господа. Он был закрыт телом Господа, как мать закрывает своего ребенка от опасности. Все это оружие доставалось на спину Господа, а не на прохладу. Yes, that is. When not happening anything, 
he throw the front of this snake, <coughs> throw the front of the elephant, and throw the some um, some uh-huh. deep water. So, so so many same in way what he did not happening anything. Что только не делал с ним вчера не кашепон. Он бросал его под ноги бешеных слонов. Надеюсь, что его растопчат. Он бросал его с высоких скал в океан, надеюсь, привязывая, связывая его, привязывая к нему к глыбу, чтобы он утонул. Ничего не случилось с пропадой. Он бросал его в, ки, в колодец кипя, с кишащими змеями, ничего с ним не было. Он просто забирал его без воды и питья в темницу, чтобы тот умер от голода. Ничего не, не, не случилось с прохладой. Yeah, he, he did not kill. Now he think he put to him this skull, what I mean, the darkness, some jail food. Yeah, and and uh, when food, when Vaikuntha is actually, when Vaikuntha Narayan, Lakshmi mm-hmm. try to bring some prasad, pay to Na- Narayan, Narayan telling, oh, my devotee now is hungry, how possible I can eat? Then every day Lakshmi Narayan came in and paid very nice, nice food to Prahlad. After some day telling you open this jail, that thing you know, is completely died. When you open the jail, then he said, it's big stuff, you know. He <laughs> 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 looked like, well, how you have read this thing? When they were in the dark, without water, without water, and they were waiting for them to die from cold, then Narayan would give up to the idea of the icon. How can I eat? How can my soul suffer from cold? And then he would Лично приходил с лакшми, они приносили все самые блюда, вкусные блюда своей кунхи. И когда предвкушенные э, победы открыли двери этой э, темницы, чтобы увидеть там э, прохладу, то они увидели здорового упитанного ребеночка. Были очень поражены, откуда такое? Telling he have one sister, her name is Holika. Once this sister came, so his brother became so upset with what happened. Ali Prahlad, my enemy he came to my house. I tried to kill anyhow to kind of kill. Ali, we don't worry Brahma, he gave very reaction to me. You know, this fire, you know, fire did not touch to me. To make one a chita hotel. Wooden platform. Yes, wooden I I can take the Prahlad Mars my leg. And it gets the fire. And fire then very come very cheese, meaning somebody can very heartily come screaming. screaming. Then he renders oh nice Napralat finish. And when he stopped this, you know, fire, then he saw this the sister become burnt, a pralad sit down, like this air condition is my chanting, Hare Krishna Mahamantra. <laughs> Когда уже Хирани Кашипу просто не видел выхода, как покончить с его врагом, его сестра стала его успокоивать. У Хирани Кашипу была сестренка, Холика, и у него было особое благословение. От, она не могла сказать благословение о том, что в огне она гореть не может, по определению. И тогда его сестра сказала, «О, Браж, ну что ты так расстраиваешься? Я позабочусь о нем, доверься мне». Просто устроил большой костер, и все, и с прохладой будет покончено. И тогда довольно Хирани Кашипу сделали большой костер. Холика взяла прохладу и зашла на, 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 на эту платформу, в костер, когда все вспыхнуло в этих пламенях, раздались ужасные крики, звонкие крики. И довольно Хирани Кашипу уже ждал, что вот сейчас с ним будет покончено. Когда костер потух, он увидел там спокойного прохладу, который, как Махарадж говорит, в air condition, то есть он как, а, как же это по-русски, с кондиционером как будто бы сидел довольно. А сестренки остался один пепел. И он повторял.
earlier when he did not anyhow he did not kill to Prahlad Maharaj now Hrnaka so so much better then this Guru, this Sandhamar tell you don't, don't worry now he is a small boy five year only age you know when Sukracharya coming now our Gurudev outside Sukracharya coming he is small boy easily he changed his mind again he will don't worry again he sent this Guru goal when he said Guru goal will be between some recess, you know, this uh-huh. time when all, you know, students there want to go outside playing. Then Prahlad Maharaj will sit down here. Today we are playing some new, new play. 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 Every children is so happy. The new play, what is the new play? They are so happy. Prahlad Maharaj is between everybody surrounding each other. Everywhere. Um. И потом, когда Хироника Шабу просто не знал способов, как расправиться с ним, и те учителя из Гурукула стали его успокаивать. Он ведь еще пока маленький мальчик, ничего еще не понимает, что делает. Ничего страшного в принципе нету. Просто сейчас Шукурачали отсутствует, поэтому мы с ним справиться не можем. Шукурачали придет и наладит все как надо. И тогда Хироника Шабу в надежде от снова отправил своего сына в Гурукулу. И там, когда... Появилась переменочка между уроками, когда дети уже побежали на улицу играть, прохлада их позвал. Дети, дети, дети сюда, я придумал новую игру. Сегодня мы будем играть в новую игру, объяснил прохлада. Yeah, so happy today playing new play and surrounded between Prahlad, everywhere children and they are telling, oh, you are chanting this holy name, you know, chanting Hare Krishna Mahamantra, Jim Bhajan. Then small boy asking for Prahlad, you telling to him Bhajan, now you are very small age, only five years old age, now you are play, now you are study nicely, then doing nice work, then nice marriage, have some children, nice children, when all children get married, when completely retired life, then you try to be chanting, now you are very small age, you telling Bhajan, how it is the age of Bhajan, it is not Bhajan, it is Bhajan. Prahlada said, давайте начнем играть в игру Bhajan. Мы будем хлопать в ладоши и будем петь имена Кришны, будем петь Хари Кришна Махамантру. И тут мальчики такие с недоумением. Ну мы же слышали Bhajan, мы слышали он для старых. То есть это, мы сначала поздравляем, наиграемся, а потом учиться, нам нужно отучиться, а потом, потом мы женимся. Потом детей воспитаем, потом то все. Вот когда будем старыми там, когда там уже на пенсии, когда уже будем дряхлыми, тогда будем заниматься баджаном. Then Prahlad Maharaj he telling very nice slogan, very important slogan he telling. Мыле Комар Ачарите Прагья, Дхарман Бхагавата Ниха, Дурлабам Мануса Джанмам Тадапи Абрубам Артада. Then he telling very important slogan. Тогда Прохлада Махарадж произнес еще один замечательный стиль. Сейчас Махарадж попросит. Камарам. То есть научить баджан с раннего возраста, с пяти лет, с Каумара начинать. Yes, they try. This small boy, you know this small boy, they are remembering tomorrow. Telling this this slow. Вот это учить маленьким мальчикам Махарадж сказал. Слышите нет? Махарадж просит на завтра выучить стих Каумарам про то про учение че Махарадж Махараджа о том с какого возраста начинается баджа. Мне уже один сдал. So 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 Ралад Махарадж, you try to start the spiritual life. When until only five old age, then that's time to try to follow the spiritual life. Прохлада говорит, баджи нужно начинать с пятилетнего возраста уже. Yes, then this there the question will why start to five year old age old, but when you are become become old age, become not become like the young age, you know, twenty years, twenty five, that time you can start the spiritual life. Then tell me, no, have you any guarantee card? In the, you can stay until 20, 25 years. Have you any guarantee card or you have any? Prakhat Maharaj said, the Bajan needs to be done with 5 years. It becomes, in principle, a strange question. Why not with 25? In principle, in 25, we start thinking about it. We can make a decision, think about it, think about it. 
Почему с пяти до в том слабеньком возрасте? И Прохлада Махарадж говорит, нет, говорит, а гарантии-то вам никто не даст. Сертификаты вам никто не даст, что до 25-то вы доживете. Just some day before the TV came in, your TV may be came, there, some, there are people, somebody goes to Kedar, not one place, uh -huh. India they are going, uh -huh. Uh -huh. you know, there are big heart is the coming, you know, like this, you know, this coming so heavy raining, maybe one lakh people who are wet, they are no any, but if one lakh, many of them, you know, one hundred thousand people who are go, they are complete. Ну, он недавно же видели по телевизору, что в Кедранахе было, по Дренахе в Гималае. Не видели? А, the devotees never look to the vision Maharaj. Then I will speak news, Maharaj. В общем, новости такие. Первая программа. Первый канал оповещает. В Гималае все обычно идут на посещают Чарадхам. Четыре дхамы есть. Ганготри, Яманутри, Кедранат, Падринат. Ежегодно, как только лето начинается, как только льды э, тают, как только остается только вдали вершины снежные, все люди и старый млад устремляются на получение Дашин, Падрината и э, Шиваджи и, и Нарайны. Это идти очень-очень далеко в Кималай, там 20 километров, там много-много-много-много километров. Многие из людей в Индии, они когда туда уходят, они говорят, возможно, это мой последний путь, потому что это на самом деле очень опасный путь и очень сложный. Но раз в жизни каждый уважающий себя индус, он стремится туда попасть, каждый. И вот в этом году, когда, когда паломничество туда было открыто, вот в, в, в середине июня, там переместили одно божество, ну так получилось, как объясняют. В общем, так получилось, что вдруг ни с того, ни с сего смыло все эти миллионы, все, все, там тысячи, тысячи людей их просто смыло. Многие остались без пищи, смывало прямо с домами, с домами и со зданиями. Такой огромный поток появился, который... А, а, а они беззащитные, просто между этими склонами наверх ползли. Около ста тысяч просто потерялись без вести. Если остальные, как бы известно, там одни умерли, других там спасли, мучаются, вытаскивают, то более ста тысяч они просто исчезли. Как будто их и не было вообще. Никто, может случиться всегда что угодно и как угодно. То есть никакого сертификата от 25 лет быть не может. Не от 25 не о 50, не о 70. А бы началось, начался сезон дождей. В этом году, да? Да, в этом году. Вплоть до того, что с Дели затопило, там ему, на говорят, поднималась, даже в Дели в аэропорту вода стояла на полу. Вот, 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 вот такой был. В комнате у себя. I told her full news. <laughs> so, 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 Prahlad Maharaj, he told this boy, you know, you have no any guarantee, you know, and then this boy telling, if this life you did not do bhajan, you can do next life do bhajan. Then Prahlad Maharaj telling, well, no, well, durlhava manusa janmam, you know, this human being, he is not ordinary being. So, Ram telling, Krishna also telling, same thing, Lagva, Sudurla, Nidam, Bhausam, Bhante. Ram also telling that he is a being who hates an egg. Without mercy, anyhow, Lord, he gave to this human being. Eight, eight four lakhs after birth, death. So this human being is a ordinary being. Тогда мальчики говорили, одноклассники прохладе. Прохлад, ну, потом, ну, не в этой жизни получится. В следующей жизни, потом, когда-нибудь займемся баджином. Прохлад говорит, нет, ничего подобного. Лабаса дурла бабава самбаванте, то есть нет никакой гарантии, что в следующий раз это будет такая возможность. Сейчас есть такая возможность, но гарантии о том, что в следующей жизни такая возможность будет, никакой нету. И Рама то же самое говорил. So, so they are telling, this human being, then they are telling, 
you know, then Prahlad Maharaj gave so many examples, he gave so many examples, why necessary to the spiritual life start in childhood, then he gave so many examples. Потом Прахлада Махарадж очень убедительно показал своим мальчикам, доказал то, что они полностью поверили, почему же все-таки надо именно с пяти лет начинать свой баджан. Кто-нибудь помнит эти объяснения? Учение Прохлады Махараджа. Матури говорит, я за мэмброй. Я Хочется, что все уходит, остается на бадже один-два года. Сколько? Один-два года. Здесь идет ошибка, там, один-два года. Дальше. Найтли, Махарадж, он объяснил своим сверстникам, почему на самом деле у них нет совсем времени. Он начал рассказывать им о том, сколько мы спим. Если разобраться, понимаем, человек спит 8 часов в своей жизни. Ну, предположим, он проживет, значит, 60 лет. 8 часов это одна третья часть от суток. Соответственно, 20 лет у него идет на сон. Значит, какую-то часть времени он тратит на обучение в школе, какую-то часть времени он тратит на еду, там, допустим, на совершение каких-то там различных там, ну, бытовых таких моментов, там, омовения какие-то и прочее, прочее. Вот. Какую часть времени он играет в детстве, когда вот он маленький, он тратит просто на игры на какие-то, на шалости, скажем так. И в результате, когда все это отнимается, 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 остается буквально там год, там, скажем так, на совершении баджина. Вот. Но это не факт, что этот год тоже будет распределен. Времени практически совсем нет. Uh, like, like just shortly everything yeah. spoke. Yeah. Okay, Harsha. So, uh, Prahlad Maharaj, he gave very nice, nice example. Prahlad Maharaj telling, you are always, you are trying to <coughs> uh, find to happiness, happiness, happiness. So, you are all time spending there, always. Maharaj, Prahlad Maharaj говорит, мы все свое драгоценное время тратим на то, чтобы найти счастье, чтобы чтобы найти, найти, стать более, более счастливым. Yes. So, Prahlad Maharaj is telling, well, no, you don't try to all, all whole time give their how can happiness, how get happiness and not give time there. Then he gave a nice example. Well, anybody want this life, can any disturb, anybody like, anybody want, well, no. Well, if you don't, don't want, but without invitation, how can this problem in life? Prahlad Maharaj говорит, no, no, не нужно все свое время а, отдавать в погоню за счастьем. То есть можно, конечно, бегать, 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 бегать и его искать, но кто его обрел? Разве кто-то его обрел? Нет. Все равно у всех хватает и счастья, и несчастья. Беда все равно, она приходит стучиться в дверь. You easily, if so some happiness like easily coming, so you don't try to whole time give to, oh, how can you get happiness, how can you get happiness, no time, not give there. Prasad Maharaj говорит, беда приходит к нам в том без приглашения. То, что у нас там на лбу написано, то оно к нам в жизни приходит. Если написано там какое-то счастье, оно и придет без особых усилий. Если написано там какое-то горе, оно все равно явится у нас у порока. Все свои силы не нужно отдавать в погоню за счастьем, за каким-то эфемерным счастьем. Mm-hmm. Тогда прохлада стала хорошей, наглядной объяснением, 
чтобы оно стало очевидно для всех. Он говорит, когда встает солнце, тьма рассеивается сама собой. Если ночью попытаться при помощи различных пакелов убрать тьму, можно, конечно, стараться всю свою жизнь убрать эту тьму, за ее все равно не уберешь. Только когда встанет солнце. Вот подобным же образом э, у нас много проблем, у нас много страданий. Где причина до всех страданий? Причина всех страданий то, что она дербогемуха, отверну, от, отвернулись мы от Господа. Вот она причина каждого буквально нашего страдания. И поэтому, если мы поворачиваемся к нему, если мы начинаем совершать баджин, эта тьма сама испарится сама собой. Yes, so, so, you know, so, so, example, Guru Dev, like, you have headache. When you go to doctor, telling you, oh, I have so much headache, so pain. Doctor is telling you, oh, give some medicine for headache. But doctor asking, your belly is okay? You are cleaning your belly? Well, three days I go to the toilet. Then he understand, oh, his belly is the, you know, not quite clear, this belly, so he becomes his headache. Then he did not give medicine for headache. He gave to medicine for you. How? Your belly is the clear. Then easily your headache does clear. When the patient goes to the doctor, начинает жаловаться на головную боль, хороший доктор, опытный доктор, он не будет сразу давать обезболивающие таблетки. Он будет выяснять другие симптомы. А в туалет ты хорошо ходишь? Нет, уже три дня не хотел. А, ну понятно. Он не будет ему давать таблетки от головы. Он даст ему слабительное. И тогда головная боль сама собой уйдет. Hadi is a region, region is that you forget to learn. So when you try to do bhajan to learn, all problem easily is the finish. So then Prakhata Maharaj говорит, мы страдаем в этом мире, но все только почему? Потому что забыли о Господе. Убирая вторичные причины, невозможно избавиться от страданий. And Prakhata Maharaj Chali, you are always trying to give to happiness to this material world, somebody always give to please to somebody, please to. Prahlad Maharaj Ali, you cannot give please to anybody in material world. Whole life you gave to somebody. If little bit is happening, little bit is difficult to then turn this face. But what you did for me? But Lord, he is so merciful. If you are nothing, mindly, if somebody gave something, Lord, you can please occupy it, to try. Prahlad Maharaj говорит, в этом мире все стараются каким-то образом заслужить себе любовь. Пытаются кого-то удовлетворить, чтобы их любили. Даже если все свою жизнь отдать, все свои силы на удовлетворить кого-нибудь одного в этом мире, даже если выбрал ты эту одну только личность и только ее удовлетворяешь, даже все равно совершишь какую-нибудь маленькую ошибку, и она отвернется от тебя, позабыв обо всем о том, что ты для нее сделал. Господь никогда так не делает. Он всегда чувствует себя очень обязанным своему преданному. Yes, so Prahlad Maharaj gave very nice, nice teaching to them. Then they are really Prahlad. They are telling very nice, nice Harikata. Why are you hard? Our Gurudev, the Sandhamak, did not teach to, you know, did not teach this thing. Why are you hard this thing? Well, my Gurudev is the, not Sandhamak, my Gurudev is the Narad, is the my Gurudev. And when the children, 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 а где ты такому научился? Мы ведь никогда не слышали такого ни от Санды, ни от Амара. И тогда Прохлада говорит, у меня есть учитель, настоящий учитель Нарада. Он дал мне все это знание. I'm telling them, Prahlad Maharaj, if some good thing, Prasad, we don't eat alone, necessarily distribute to everybody. So you can go, this holy name, you know, not only chanting here, necessarily going to outside, and we take Mirdan Kartal, and chanting for loud this holy name. When somebody here going this holy name, they are also become liberated. The Prophet of Maharaj said, if you have some delicious delicious delicious, you don't need to eat it alone. You need to share it with your friends. So if we got the name of the Holy Name, if we do it ourselves, we need to share it with all the others. We need to go to the Rydang, 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 to the Rydang. Now they are everybody starting to Kirtan loudly. Loudly И все после этого начали киртом в школе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
country, my enemy name going? Who is, you know, who is that person? Who is can have some like this brave? My country chanting my enemy name. He sent one police. They can look, stop this holy name. You know, stop them. When coming, will you? Oh, wow. This this disease is very quickly spread. You know, before one person, this disease Pralad now all this all students now Pralad Pralad. Now you want to stop to him when stop touch to Pralad Maharaj hand. You know, body stop this holy name. But this complete this body complete Krishna consciousness flowing and touch. Then this also Pralad Maharaj body to his body to you know, transport this frame. Now he think oh. This holy name is so sweet. So he said, I also can drink some the holy name. He had to stop, he also tried to drink it the noise there. Ah, когда Хирани Кашипу услышал о том, что в его стране кто-то поет о его главном враге, он был в гневе отправил туда стражником, стражника полицейского, говорит, не стал. Чтобы этот полицейский остановил этот киртон. И когда этот Полицейский оказ... появился там, в этой школе, он видел, о, так эта болезнь разрослась еще больше. Раньше был один прохлад, а теперь этих прохладов стало много. И он решил остановить силой, физической силой этот киртон. Все мальчики играли на музыкальных инструментах, а прохлада пел, и тогда этот полицейский схватил прохладу. И от того, что сердце прохлады тогда переполняло према, это, 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 это прямо пере, вдруг перешла этому полицейскому. И он почувствовал, как сладко, какое сладкое имя. Я тоже хочу пить это имя. И тогда эта группа Санкиртона еще прибавилась на этих полицейского. И они вместе уже шли, совершали Кирта. Хари Кришна, Хари Кришна. Again he is saying to somebody, he also is coming. What he, st- he coming to stop to them, and he has himself doing kirtan. Then he also try to stop to Prahlad Maharaj. When he will touch this body, also again come this prayer. Oh, no, Lord's name is so sweet. So I also take some drink. This. He also try. Who is the coming there? Never he return anybody. Then he does think, I can himself, I can go. Look what happening. Когда Хирани Кашипу ждал, ждал, а Киртан все продолжал, все продолжал. Что такое? Что там происходит? У посла три следующего стражника, следующего, следующего, всех этих полицейских. И когда каждый, кто приходил к этой Киртане, которые все пытались физически остановить прохладу, только не касались, а все они начинали, какое сладкое имя Бога, я хочу пить, 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 пить это Бога. И никто не возвращался обратно. Они просто все уходили в одну сторону, только от этого только лишь увеличивался этот киртан. Тогда Хирани Кашапур решил, я сам туда пойду, сейчас разберусь. Then Хирани Кашапур tell me, one Pralad, we are now so many Pralad now. Yeah, every student Pralad there, you know, this police are the Pralad. This disease, very bad disease, you know, before one half devotee, you saw one, one person devotee, then slowly, slowly everybody became devotee. Yes, Vishakadi devotee now made this Madhuri then bring so many Tilagadhari, Kantidhari there, you know, there's 